பட்டக்க நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக விலோசனன் சிவ தர்மன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார் இவரை பற்றி சொல்லுவதென்றால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய மரணத்துக்கு பின் நடைபெறுகின்ற அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் இவருடைய அர்ப்பணிப்பு மிக்க பணிகள் செறிந்திருக்கிறது ஆகவே உண்மையிலே இவருடைய மனப்பதிவுகள் இந்த காற்றிலே உரையாடும் பொழுது மிகவும் ஒரு பெருமையாகவும் இருக்கும் உணர்வு பூர்வமாகவும் இருக்கும் அந்த வகையிலே இந்த காற்றலைக்கு இந்த புட்டக்க நிகழ்ச்சிக்கு அவரை முதலிலே வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் இளங்கோ வணக்கம் நேர்களே ஆமாம் இந்த நிகழ்ச்சியானது மூன்றுகள் தொடர்ந்தோ வாழ் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கார்கள் அவர்களுக்கு முதலே என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் விலோசனன் சிவதர்மன் நான் இப்போது ஒரு கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸ் ஃபியூனோர் டிரெக்டர் சப்பல் ரிச் ஃபியூனோர் ஹோமில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த ஃபியூனோர் டிரெக்டர்ன்றது வந்து ஃபியூனோர் ஹோம் என்றாலே எல்லோருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு பயம் ஒன்று இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் எப்போவுமே டீ தொடர்ந்து டீல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது மரணம் மரணம் என்றாலே எப்போதுமே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் இந்த மரணம் என்றது வந்து ஒரு ஆள் பிறக்கும் போதே அது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது எப்போதும் எங்கே எப்போது நடைபெறும் என்றுதான் ஒருவருக்குமே தெரியாது அவ்வாறு ஒரு மரணம் ஏற்படும் போது அதை எவ்வாறு நாங்கள் அதை கையாள வேண்டும் என்பதை என்பது என்பது தான் எங்கள் ஃபியூனர் டிரெக்டருடைய வேலை அது வந்து நீங்கள் ஒரு வந்த பின்பு அதை என்னோட தொடர்பு கொள்ளும் போது நாங்கள் எவ்வாறு அவர் அவற்றை கையாண்டு இந்த குடும்பத்தினருக்கு ஏற்றவாறு ஃபியூனல் ஒழுங்குகளை செய்து கொடுப்பது தான் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இதுதான் இப்போதைய நிலைமை இந்த ஃபியூனர் டிரெக்டருடைய வேலை உண்மையிலே மிகவும் ஒரு பெருமை மிகவும் அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவையை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் முதலில் அது ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய இனத்திலே எங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே இப்படியான சேவை ஆற்றுவது என்பது மிக ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்கது மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமானது நாங்கள் இலகுவாக தொடர்பு கொண்டு எங்களுடைய இறுதி கிரிக்கைகளை எங்கள் உறவினருடைய அல்லது எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்கள் பரணிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய சிறப்பான இறுதி கிரிக்கைகளுக்கான சிறப்பான சேவைகளை எங்களுடைய தாய் மொழியிலே உரையாடி அதற்கான இலகுவான முறையிலே எல்லாவற்றையும் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையிலே முதலிலே உங்களை பற்றி ஒரு ஒரு குறுகிய அறிமுகத்தோடு நாங்கள் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் விரிவாக ஆராய்ந்து கொள்வோம் சொல்லுங்களேன் உங்களை பற்றி எனது பேர் வில்லோசனன் சிவதர்மன் நான் எனது ஆரம்ப கல்வியை இனிவில் அமெரிக்கன் மிஷன் கலவன் பாடசாலையில் முதலாம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரை படித்து பின்னர் ஜாலிந்து கல்லூரியில் ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ஏலவல் வரை படித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த நாட்டிலமை காரணமாக கனடாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்து வந்து இந்து இங்கு ஸ்டீஃபன் லீகாக் ஹைஸ்கூலில் படித்துவிட்டு பின்னர் கால்டன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு என்னுடைய பொறியியல் பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்வதற்காக சென்றேன் அங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றாறாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை பொறியியல் கல்வியை கற்று கற்று பின்னர் டொரண்டோக்கு நான் மூவ் பண்ணி வந்து வந்தேன் பிறகு டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வரை பொறியியல் துறையில் வேலை செய்துவிட்டு அதன் பின்பு டூ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு என்ன தோன்றுச்சு எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு வித்தியாசமான துறை இந்த ஃபியூனரல் ஃபீல்ட் அதில் என்னுடைய நான் அதை அந் அந்த ஃபீல்டுக்கு நான் என்னை சூ திருப்பி அதை சூஸ் பண்ணி ஹம்ப காலேஜில் அது ரெண்டு வருட ப்ரோக்ராம் ஹம்ப காலேஜுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு என்னுடைய அனுமதியை பெற்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலிருந்து பதிமூன்று வரை அங்கு ஃபுல் டைமாக படித்துவிட்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை இன்டர்ன்ஷிப் அது செப்பல் ரிச் ஃபியூனல் ஹோமிலே என்னுடைய இன்டர்ன்ஷிப்பை நான் செய்துவிட்டு பிறகு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லே ஃபர்ஸ்ட் டேமல் ஃபியூனோ டிரெக்டர் கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸை எடுத்து அன்றிலிருந்து இன்று வரை நான் செப்பல் ரிச் ஃபியூனோ ஹோமிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆமாம் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது நீங்கள் படித்த துறை ஒரு பொறியியல் துறை இருந்தாலும் வந்து அந்த துறையிலே நீங்கள் இருந்து குறிப்பிட்ட காலம் பணியாற்றினீர்கள் அதனை தொடர்ந்து உங்களுடைய மனதிலே ஏற்பட்ட அந்த மாற்றங்கள் அந்த மாற்றங்கள் மூலமாக ஒரு ஒரு பற்றுறுதியோடு இந்த துறைக்குள் சுவை மன மனப்பான்மையோடு நீங்கள் பணியாற்றுகிறீர்கள் இந்த துறையிலே பணியாற்றுவது என்பது மிகவும் இலகுவான காரியமாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஆரம்ப காலத்தில் நினைத்தீர்களா இது ஒரு இலகுவான காரியம் இல்லை ஏனென்றால் இந்த மரணம் என்பது வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஏற்படும் இழப்பு அவ்வாறு குடு குடும்பத்தினருக்கு ஏற்படும் இழப்பை நாங்கள் அதை அவ்வாறு கையாண்டு அவர்களுக்கு ஏற்ற அந்த ஃபியூனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை செய்து கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து சரியான ஒரு சோகமான விடயம் 
சோமான விடயம் என்றால் சரியான காசு ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் இரண்டாக இறப்பவர்கள் வந்து எந்த வயதினரை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம் குழந்தைகளிலிருந்து டீனேஜ் ஐந்து வயது பத்து வயது பதினைந்து வயதாக இருக்கலாம் இரு இருபது இருபது வயதினராக இருக்கலாம் ஈவன் அவர்களுடைய அப்பா அம்மா ஒரு வயது வந்தவர்களாக இருந்தால் கூடாத ஒரு இழப்பு தான் அவர்களை அவர்களுடன் நாங்கள் அவர்கள் அந்த சோகமாக இருக்கும்போது அவர்களுக்கு ஏற்ற ஒழுங்குகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து சரியான ஒரு கஷ்டமான விடயம்தான் ஆனால் அவர்கள் வந்து என்னோட தொடர்பு கொள்ளும் போது தமிழ் கதைத்து தொடர்பு கொள்ளும் போது மிகவும் ஈஸி இலகுவாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் இந்த இந்த துறை வந்து எல்லோருக்குமே ஏற்ற துறையாக நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஆக்களுக்கு தான் ஏற்ற துறை இதில் வந்து நாங்கள் மிக ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் வந்து சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதை ஹேண்டில் பண்ணியே ஆக வேண்டும் நம்ம உண்மையிலே துயரத்தில் இருப்பவர்களோடு பாசத்துக்குரிய ஒருக்கள் மரணத்தை தழுவிக்கொள்ளும் பொழுது துயரத்தில் இருப்பார்கள் அவர்கள் உங்களோடு உரையாடும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்ப உங்களுடைய உரையாடலை நீங்கள் ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுடைய பிரியா இறுதி பிரியாவுடைய ஒழுங்கமைப்பது என்பது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை இழப்பு என்பது ஒன்பது வயதில் இருந்தாலும் பதினாறு வயதில் இருந்தாலும் இழப்பு என்பது எங்களோடு இருந்தவர்கள் இனிமேல் இல்லை என்று அந்த உணர்வை ஏற்படுத்தி அந்த சிந்தனையோடு இருப்பவர்களை நீங்கள் உரையாடுகின்ற அந்த ஒரு பணி ஒரு மிகவும் ஒரு மகத்தான பணியாக நாங்கள் கருதி கொள்ளலாம் அதே உலையிலே நாங்கள் முதலிலே நாங்கள் உரையாடிக்கொள்ள வேண்டும் நாங் எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்கள் வைத்தியசாலைக்கு செல்கிறார்கள் அங்கே எங்களுக்கு அவர்களுக்கு மரணம் நிகழ்கிறது அதற்கு பின்பு என்ன எல்லாம் நடைபெறுகின்றது என்பதை பற்றி எல்லோருக்கும் ஒரு சரியான ஒரு விடயங்க விடயமும் தெரியவில்லை சரியான விவரங்கள் தெரியவில்லை அந்த விவரங்களை எங்களோட முதலில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா யா மரணம் என்பது வந்து வைத்தியசாலையில் மட்டும்தான் ஏற்படும் என்று இல்லை மரணம் என்பது வீட்டிலோ வைத்தியசாலையிலோ அல்லது வாகனம் தெருவிலோ வாகனத்தில் செல்லும் போதோ அல்லது தொழில் புரியும் இடத்திலேயோ மரணங்கள் ஏற்படலாம் அவ்வாறு ஏற்படும் போது நாங்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முதலிலே நான் சொல்லுகின்றேன் இப்போது குறிப்பாக மரணம் வீட்டில் ஏற்பட்டால் அந்த வீட்டில் ஏற்படும் மரணம் வந்து ரெண்டு விதமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றில் ஒன்று வந்து எதிர்பார்த்த மரணம் மற்றது எதிர்பார்க்காத மரணம் இப்போ வீட்டில் எதிர்பார்த்த மரணமாக இருந்தால் நாங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் இப்போ டொரண்டோ கனடாவை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் நைன் ஒன் ஒன்னுக்கு கால் பண்ண தேவையில்லை ஏன்டா இது வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறபடியால் அதுக்காக ஒரு வைத்தியரையோ அல்லது தாதியரையோ அசைன் பண்ணியிருப்பார்கள் நீங்கள் அவர்களுக்கு தான் கால் பண்ண வேண்டும் அவர்களுக்கு கால் பண்ணினா பிறகு அவர்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இறப்பை வந்து உறுதி செய்த உறுதி செய்த பின்பு நீங்கள் மரண ச ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டும் ஃபியூனரல் ஹோம் உங்களுக்கு எந்த வசதியான மரண சாலைகள் இருக்கின்றனவோ அவர்கள் அவர்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருந்து தங்களுடைய இடங்கள் இடத்துக்கு எடுத்து செல்வார்கள் அவ்வா மற்றது வந்து எதிர்பாராத மரணம் எதிர்பாராத மரணம் ஏற்படும் போது இதில் வந்து காவல்துறையினர் ஃபயர் பிரிகேட் ஃபயர்ஸ் ஃபயர் ஆம்புலன்ஸ் மற்றது மரண விசாரணை அதிகாரி வந்து இன்வால்வ் ஆவார்கள் இதில் கூடுதலாக மரண விசாரணை அதிகாரி கூடுதலான மரண விசாரணை செய்வதற்காக இறந்தவரை தன்னுடைய இடத்துக்கு எடுத்து சென்று அதன் பின் தான் மரண ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு அவரை ரிலீஸ் பண்ணுவார்கள் அப்போ இதில் வந்து இந்த ரெண்டு விதம் இது இது இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து வைத்தியசாலை வைத்தியசாலையில் ஒரு மரணம் ஏற்படும் போது அது வந்து ஒரு வைத்தியர்கள் அது என் மரணத்துக்கான காரணத்தை தெரிவித்து கொள்வார்கள் அது அது அதன் பின்பு நீங்கள் ஃபியூனரல் ஹோமை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அப்படி தொடர்பு கொள்ளும் போது நாங்கள் வந்து வைத்தியசாலையிலிருந்து எங்களுடைய இடத்துக்கு இறந்தவரை கொண்டு வருவோம் அடுத்தது வந்து வீதி விபத்து வீதி விபத்து ஏற்படும் போது மரண விசாரணை அதிக அதிகாரி வந்து அதில் த தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்வார் அதன் பின்பு அவர் தன்னுடைய இடத்துக்கு கூடுதல் விசாரணைக்காக எடுத்து சென்று பிறகு அஃபியூனர் ஹோமுக்கு அவருடைய இறந்த உடல்களை ரிலீஸ் பண்ணுவார்கள் அடுத்தது வந்து தொழிற்சாலையில் ஏற்படும் விபத்துக்கள் அதிலையும் வந்து மரண விசாரணை அதிகாரி கட்டாயம் அதில் ஆஜராகி விசாரணைக்காக அவரை தன்னுடைய இடத்துக்கு கொண்டு சென்று பிறகு அஃபியூனர் ஹோமுக்கு அவர்களுடைய உடல்களை ரிலீஸ் பண்ணுவார்கள் ம் ஆமாம் இப்பொழுது நீங்கள் கூடுதலாக உங்களுடைய இடத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற அந்த நகர்வு ஏற்படும் அதன் பின்பு உங்களுடைய உங்களுடைய ப இடத்திலே எவ்வகையான நகர்வுகள் ஏற்படும் எங்கள் இடத்துக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதில் வந்து நிறைய விடயங்கள் இருக்கின்ற ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து 
ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியூனரல் என்றால் செய்யலாம் சேம் டே சர்வீஸ் அந்த ஃபியூனரல் இருக்கின்றது மற்றது வந்து டிரெக்டாக நீங்கள் கிரிமேஷனோ பெரியலோ நீங்கள் செய்யலாம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியூனரல் என்றது வந்து நாங்கள் முதல் நாள் பார்வைக்கு வைத்து அடுத்த நாள் சர்வீஸ் ஹிந்து முறை என்றால் ஹிந்து முறைப்படியோ உங்களுடைய சமய முறைகளுக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் அந்த சர்வீஸ்களை செய்து நீங்கள் கிரிமேஷன் ஓ பெரியலை நீங்கள் செய்யலாம் அதை சொல்வது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியூனரல் அன்று அடுத்தது வந்து ஒரே நாளிலேயே பார்வையையும் சர்வீஸையும் செய்து நீங்கள் கிரிமேஷன் கிரிமேஷன் என்ற தகனை கிரிகைகள் பெரியல் என்றால் நல்லடக்கம் செய்வது நீங்கள் அதுகளையும் செய்து கொள்ளலாம் அதை சொல்வது சேம் டே சர்வீஸ் சிலர் வந்து எங்களுக்கு விசிட்டேஷனும் சர்வீஸும் தேவையில்லை நேரடியாக தகனை கிரிகைகள் அல்லது நல்லடக்கம் செய்ய செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் தங்களுடைய அரேஞ்ச் பண்ணுவார்கள் அந்த தங்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்வார்கள் அப்போ உலகையும் வந்து நீங்கள் ஃபியூனர் ஹோம் ஃபியூனர் ஹோமுக்கு வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் மேக் பண்ணி ஃபியூனர் டிரெக்டரோட கதைச்சி உங்களுக்கு தேவையான மரணப்பட்டிகள் கேஸ்கெட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து உங்களுக்கு தேவையானவற்றை கேட்கலாம் அதை எல்லா ஃபியூனர் டிரெக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவார்கள் ம் உண்மையிலே இவையெல்லாம் எமது மக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் விவரங்கள் கட்டாயமாக எமது மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கூடுதலாக வீட்டிலே நீங்கள் குறிப்பிடுவது போன்று வீட்டிலே எதிர்பார்த்த மரணம் எதிர்பார்க்காத மரணம் அதனை தொடர்ந்து வைத்தியசாலை இடம்பெறுகின்ற மரணம் அடுத்தது வீதியிலே தொழிற்சாலைகளில் இவ்வாறான மரணங்கள் ஏற்படும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆனவர்கள் சம்பந்தப்படுகிறார்கள் சம்பந்தப்பட வேண்டும் அதன் பின்பு உங்களோடு ஒவ்வொரு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய உடையங்களிலே உங்களுடைய இடங்களிலே ஒவ்வொரு நடைபெறுகின்றது என்பதெல்லாம் உண்மையிலே எமது எமது மக்களுக்கு எல்லோருக்குமே பூர்ணமாக தெரியும் என்று சொல்ல முடியாது மிகவும் இலகுவாக முறையிலே உங்களோட தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இப்பொழுது உங்களுடைய விவரங்கள் மூலம் அவர்கள் அவற்றை தகவல்கள் மூலம் அவற்றை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் மிகவும் ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது அதே வழியில் நான் சொல்கிறேன் அதே வழியில் ஒரு கேள்வியில் கேட்க வேண்டும் அதாவது வந்து இந்த துறை என்பது கூடுதலாக எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்களுடைய உயிரற்ற உடலங்களை பார்க்கும் பொழுது நித்த நித்த நீங்கள் பார்த்து கொள்வீர் ஒரு நாளைக்கு நான்கு பேர் ஐந்து பேர் உங்களோட மனதிலே எவ்வகையான மாற்றங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டது உண்டா அல்லது ஏற்படுவதா அல்லது உங்களுக்கு பழகிவிட்டது இது வந்து என்னுடைய பத்தாவது வருடம் இது பழகிவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு ஒரு வேலை அதோடு ஒரு சேவையாகவும் தான் நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிறைய சோகம் ஆன இடம்தான் மரண ஃபியூனரல் ஹோம் என்றது ஆனால் அந்த இறந்தவருடைய குடும்பங்களுக்கு அவர்கள் எவ்வாறு அந்த மரண சடங்கை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அதற்கு ஏற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்டை செய்து கொடுத்து அவர்கள் விரும்பியவாறு அந்த ஃபியூனரலை செய்து முடிப்பது தான் எங்களுடைய வேலை இது நோமலாக நாங்கள் சொல்லுவது வந்து செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப் என்று ஒரு ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் என்ன செய்தாரோ அதை வைத்து செலிப்ரேட் பண்ணி அவரை ஒரு நேர்த்தியாக அனுப்பி வைப்பது தான் இந்த ஃபியூனரல் டிரெக்டர்ஸுடைய வேலை அதாவது தகனக்கிரியையோ நல்லடக்கமோ செய்து நாங்கள் அவருடைய அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களை அடக்கம் செய்வது தான் உண்மையிலே கருதலாக குறிப்பாக சொல்வார்கள் இந்த முகப்புத்தத்திலே கூட இந்த திரு புகைப்படங்களை போக்கு போடும் பொழுதே மக்கள் சில சில பேர் அவற்றில் ஒரு பயம் ஒரு பயப்படுவார்கள் ஆனால் ஒரு நித்த நித்தம் எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்களுடைய உயிரற்ற உடலங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு 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 அர்ப்பணிப்பு அதே நேரத்திலே உங்களுடைய மனதிலே ஒரு தைரியம் ஒரு உறுதி மன உறுதி ஒரு தைரியம் இருந்தால் மாத்திரம்தான் நம்பிக்கையான சேவைகளை செய்யலாம் எல்லோராலும் அந்த சேவையை செய்வது என்பது சரியான கடினம் இருந்தாலும் உங்களிடம் அது இருப்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய சேவையை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் நேரடியாக பார்த்துருக்கின்றோம் மிகவும் இலகுவான முறையிலே மக்களோடு உரையாடி மிகவும் ஒரு பண்பான முறையிலே எல்லோரையும் கவர்ந்து அவர்களுடைய விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப சில மொழிகளிலே ஒரு நேரங்களையும் சற்று அவர்கள் கூடுதலாக கேட்பார்கள் அவற்றுக்கெல்லாம் நீங்கள் அனுசரித்து மிகவும் ஒரு சிறப்பான சபையை செய் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் மேலே ஒரு பாராட்டுக்கள் எங்களுடைய ஊடகம் சார்பாக எங்கள் மக்கள் சார்பாக இந்த ஒளியிலே கூடிய அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவைக்கு நாங்கள் பாராட்டிக் கொள்கின்றோம் நன்றி நீங்கள் நேரத்தை பற்றி குறிப்பிட்டீர்கள் அதில் நாங்கள் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து நேரம் என்றது இல்லை 
இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எங்களுக்கு ஃபோன் ஃபோன் கால் நீங்கள் செய்தீங்களாண்டா நாங்கள் அதை கேட்ட அரேஞ்ச் பண்ணி நாங்கள் செய்து கொடுப்போம் இது வந்து எயிட் டு எட்டு மணிலேருந்து நாலு மணி வரையான வேலை என்று இல்லை இந்த இந்த மரண சடங்கு இடங்களும் சில வேலைகளிலே சில வேலைகளிலே மரணம் வந்து ஒரு இரு இரண்டு மணி ஒரு மணி மூன்று மணி அல்லது அதிகாலை பொறுத்திலே இடம்பெறும் அந்த நேரங்களிலே உங்களிடம் மக்கள் தொடர்பு கொள்வார்களா யா எந்த நேரமுமே என்னிட என்னுடன் தொடர்பு கொள்வார்கள் இனி எந்த நேரமுமே நாங்கள் ஃபோனை இந்த ஃபோன் கால்ஸ் வரும் நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணி அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுப்போம் ஏனெண்டா இப்போ குறிப்பாக வீட்டில் நடந்தால் வந்து கட்டாயம் அவர்கள் பயப்படுவார்கள் இந்த போலீஸார் போ போலீஸ் ஆகட்டும் ஆம்புலன்ஸ் ஆகட்டும் மற்றது மரண விசாரணை அதிகாரி ஆகட்டும் வந்து நின்றபோது உடனே அவர்கள் என்ன செய்வது அறியாது என்ன செய்வது என்று தெரியாத இடத்து உடனே என்னுடன் தொடர்பு கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு ஈஸியாக இலகுவாக இருக்கும் என்றால் நானும் தமிழ் கதைக்கிறபடியா கூடுதலாக தமிழ்லேயே உரையாடி அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி அதோடு போலீஸ் அதிகாரியோடையும் கதைச்சு மரண விசாரணை அதிகாரியோடையும் கதைச்சு அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் சில நேரங்களில் வந்து அவர்கள் ஈவன் வீட்டில் நடக்கும் மரணம் வந்து அந்த சடன்லி நடந்தால் அது வந்து எதிர்பார்க்காத மரணமாக நடந்தாலும் சில நேரங்களில் மரண விசாரணை அதிகாரி ம தன்னுடைய இடத்துக்கு கொண்டு கொண்டு செல்ல மாட்டார் சில நேரங்கள் சொல்லுவார் ஓகே இது வந்து இதுதான் இந்த இந்த காரணத்துக்காக இந்த காரணத்துக்காகத்தான் மரணம் நடைபெற்றது நீங்கள் ஃபியூனர் ஹோமை கோல் பண்ணி அவர்களிடம் அவர்களை வந்து அவர்களுடைய இடத்துக்கு எடுத்து கொண்டு செல்லலாம் நான் அதுக்கு அனுமதி தருகிறேன் என்று சொல்லும் போது நாங்கள் ஏ இரவு வேலைகள் ஆகட்டும் பன்னெண்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணி எந்த நேரமாகட்டுக்கும் நாங்கள் அவர் குடும்பத்தினருடன் கதைத்து எங்களுக்கு தேவையான ஃபியூ ஃபியூனர் டிரெக்டர் அசிஸ்டன்ட் அவர்களை அனுப்பி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு அவர்களுடைய உடலை எங்களுடைய இடத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் எப்போவுமே அந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆமாம் இது ஒரு இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை இப்போ நாங்கள் ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருந்தாலும் இந்த வேலை என்பது எங்களுக்கு எந்த நேரத்திலே அவர்கள் தொடர்பு கொள்வார்கள் அதே போல அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கிடையே ஒரு உதவி தேவை என்ற ஒரு அத்தியாவசிய நிலைமை அவர்களிடம் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அது இழப்பு இழப்பு நிகழ்ந்த அந்த சோகம் இருக்கும் கவலைகள் சூழ்ந்து கொள்ளும் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் உங்களிடம் ஒரு இலக்கான முறையில் ஒரு தொடர்பாடல் ஒன்றை ஏற்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் அதற்கான ஒரு வழிவகைகளை செய்யும் பொழுது அது எமது மக்களுக்கு மிகவும் ஒரு இலக்கமாக இருக்கும் அதை போன்று எங்களை போன்ற உங்களை போன்ற தமிழ் பேசுகின்ற செவ்வியாளர்கள் இதில் இந்த பகுதியிலே பணியாற்றுவது மிகவும் ஒரு பெருமை அதே நேரத்திலே நீங்கள் சொல்லுங்களேன் வந்து கூடுதலாக வந்து இந்த கொரோனா காலம் கொரோனான்றது ஒரு ஒரு இப்போவும் நினைத்தாலே ஒரு பயமாக இருக்கும் போர் சூழ்நிலையில் இருந்து அந்த பயத்தை விட இது ஒரு மிகவும் ஒரு பயங்கரமான நிகழ்ச்சி எப்படி வரும் எப்படி மரணம் வரும் என்ன மாதிரி வரும் எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்களை ஒரு பத்து பேருக்கு மேலேயே செல்ல முடியாது எங்களுடைய மிகவும் நெருக்கமான உறவுகளை மரணித்த பொழுது அவர்களை நாங்கள் பார்க்க முடியாமல் வீடுகளிலே இருந்து வீடியோக்களிலே பார்த்த நிகழ்ச்சிகள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் தாண்டி வந்து நீங்கள் அந்த இடத்திலே எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு மனைவி பிள்ளைகள் இருந்து இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அவர்களையும் தாண்டி அந்த பாச அலைகளையும் தாண்டி ஒரு இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வாக அந்த கொரோனா காலம் அதாவது சாதாரணமான நிகழ்வு இல்லை ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையிலே இரண்டு வருடங்கள் நீங்கள் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றியிருக்கீர்கள் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் எப்படியெல்லாம் ஒரு மிகவும் ஒரு துணிகரமான முறையிலே எந்த அந்த காலத்திலே மரணித்தவர்களை மிகவும் ஒரு நேர்த்தியான முறையிலே எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லாமல் சரியான முறையில் நீங்கள் வழிகாட்டியிருக்கிறார் அந்த 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 சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகளை பற்றி எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா இந்த இடர்கால இறுதி சடங்கு என்பது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது இந்த வைரஸ் அந்த அந்த காலத்திலிருந்து அந்த இறப்புக்கள் வந்து சுகதேகி ஆனவர்கள் வய வயோதீபிகள் இளைஞர்கள் எல்லாருமே இதால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கிறார்கள் இது வந்து எதிர்பார்க்காத மரணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இந்த எதிர்பார்க்காத மரணங்கள் ஏற்பட்ட போது இது எங்களுக்கும் ஒரு புது புது விதமான ஒரு மரணம் எங்களுக்கும் இதை என்னென்று கையாளுவது என்று அந்த நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு தெரியவில்லை அப்படி இருந்தபோது ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் கனடிய அரசாங்கம் ஒன்டாரியோ கவர்மெண்ட் மற்றது ப்ரீஃப் அண்ட் ஒதரோட்டி ஆஃப் ஒன்டாரியோ என்று எங்களுடைய மரண ஃபியூனரல் ஹோமை அவர்கள்லாம் அதை கையாள்வார்கள் அவர்கள் மூன்று பேரும் இணைந்து எங்களுக்கு ஒரு டிரெக்டிவ் ஒன்று தருவார்கள் இதை நீங்கள் இப்படித்தான் நீங்கள் கையாள வேண்டும் என்று நீங்கள் கூ கூறியது போல் அந்த தடுப்பூசி எடுக்கும் முதல் வந்து சரியான கஷ்டமான காலம்தான் 
பத்து பேருக்கு மே கூட வர முடியாது நாங்கள் வந்து கொரோனாவால் ஒரு ஆள் இறந்து இறந்து விட்டார் என்றால் அந்த ஃபியூனரல் ஹோம் தான் அதை டிசிஷன் மேக் பண்ண வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் சப்பல் ரிச் ஃபியூனரல் ஹோம் வந்து ஓப்பன் கேஸ்கெட் தான் நாங்கள் எல்லோ கொரோனாவால் இறந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே நாங்கள் ஓப்பன் கேஸ்கெட் தான் வைத்த வைத்தோம் ஏனென்றால் அந்த இறுதியாக அவர் அந்த குடும்பத்தினர் அவருடைய உடலை பத்து பேர் வந்தாலும் இறுதியாக அவர்கள் வந்து பார்த்து அவருடைய சமய முறைப்படி கிரியைகளையோ அல்லது சேவிசையோ செய்து தகன கிரிகைகள் அல்லது நல்லடக்கம் செய்வதற்கு நாங்கள் ஒழுங்குகளை செய்து கொடுத்தோம் அது எங்களுக்குமே வந்து சரியான டேஞ்சர்ஸ் தான் ஆனால் அப்படி இருந்தும் இவர்களுக்கு நாங்கள் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இதை இரவு பகல் என்று பார்க்காமல் சில நேரங்களிலே வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து ஒரு ஃபியூனரல் தான் ஒரே நேரத்தில் நடத்த முடியும் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் தான் தருவார்கள் இது வந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் நாங்கள் அவர்கள் சொல்வதை மட்டும்தான் கேட்க முடியும் சில நேரங்களில் நாங்கள் விடிய மூன்று மணிலேருந்து ஐந்து மணி வரை கிரியை சர்வீஸ் வைத்து ஐந்தரைக்கு கிரிமேஷனும் செய்த காலங்களும் உண்டு அப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் என்றால் ஒரு அந்த நேரம் தான் வைக்க முடியும் மூன்று மணிலேருந்து அந்த ஐந்து மணி வரை பத்து பேர் மட்டுமே வர முடியும் பிறகு ஐந்து மணிலேருந்து ஏழு மணி வரை இன்னொரு ஃபியூனல் நடக்கும் இது வந்து நான் சொல்லுவது வந்து தமிழாக்கள் மட்டுமல்ல இது வந்து மற்ற இனத்தவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் அப்போ ஒரு ஃபியூனரல் ஹோமில் வந்து நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் மட்டும் குறிப்பிட்ட அளவு ஃபியூனல் மட்டுமே செய்ய முடியும் இப்போ இது வந்து நாங்கள் சொல்வது கூடுதலாக வேறு ஒரு ஃபியூனரல் ஹோம் இதை செய்திருக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் தமிழாக்களுக்காக விடிய மூன்று மணிக்கு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அவர்கள் அவர்கள் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவருடைய குடும்பத்தினருக்கு தேவையான கிரியைகள் சர்வீஸ்களை செய்து தகன கிரியையோ நல்லடக்கமோ செய்வதற்கு நாங்கள் அதை ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்திருக்கின்றோம் இது வந்து தமிழர்களாக இருக்கிறபடியால் எனக்கு இப்போ நான் தமிழராக இருக்கிறபடியா எங்கள முறைகள் பற்றி முறைகள் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் எப்படி நாங்கள் ஃபியூனரல் செய்ய வேண்டும் இதுகளெல்லாம் நாங்கள் இலங்கை இருந்தபோதே கூடுதலாக நாங்கள் நேராக பார்த்து இருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டும் இருக்கின்றோம் அது அதே தான் இங் இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கும் நாங்கள் அந்த இதை சேவையாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காலத்தில் அந்த தடுப்பூசி வர முதல் நாங்கள் எல்லோருமே இப்போ என்னோட வேலை செய்கிற ஃபியூனர் டிரெக்டர்ஸ் ஆகட்டும் ஃபியூனர் டிரெக்டர் அசிஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லோருமே வந்து இது ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து தான் இதை நாங்கள் இடர்காலத்திலே கொ கொரோனா காலங்களிலே செய்திருக்கின்றோம் உண்மையிலே இது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை நாங்கள் எல்லோருமே ஒட்டு மொத்தமாக உங்களை போன்றவர்களுக்கு ஒரு தலை சாய்ந்த ஒரு வணக்கமும் நன்றியும் சொல்ல சொல்ல வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இது சாதாரணமாக வார்த்தைகளிலே கூறிவிடலாம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து இது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை கொரோனா காலத்தில் கூடுதலாக என்னத்தால் மறுநாள் நிகழ்கிறது எப்படி நிகழ்கிறது எவ்வளோ அந்த அந்த இறந்த உடலத்திலே கிருமிகள் இருக்குதா இருக்கவில்லையா என்பதை என்பதை பற்றி ஒரு சரியான முழுமையான தகவல்கள் அரசாங்கத்துக்கும் இல்லை விஞ்ஞானிகளிடம் இல்லை வைத்தியரிடம் ஒருவருக்குமே இல்லை இது வந்து எல்லோருக்குமே வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான காலம் வந்து ரெண்டு வருடங்கள் வந்து இருபத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு தடுப்பூசி வரும் வரைக்கும் வந்து ஒரு செடி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஒரு வருட ஒரு வருடம் ஒருவருக்குமே என்ன செய்வதென்று தெரியாது ஆனால் மரண மரணிப்பவர்களை ரெஸ்பெக்டாக நல்லடக்கமோ தகனக்கிரியோ செய்ய வேண்டும் அதற்கு வந்து ஃபியூனரல் ஹோம் தான் இப்போ சில ஃபியூனரல் ஹோம் வந்து அதை க்ளோ க்ளோஸ் கேஸ்கெட்டாக தான் வைத்தார்கள் ஒரு தருமே பார்க்க முடியாது ஆனால் நாங்கள் அப்படி செய்யவில்லை மற்றவர்கள் அவர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் என்றதற்காக நாங்கள் ஓப்பன் கேஸ்கெட் தான் வச்ச நாங்கள் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொன்ன இந்த ரெகுலேஷன்ஸில் வந்து இட்ஸ் அப் டு த ஃபியூனரல் ஹோம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் அது நீங்களாகவே அதை டிசிஷன் மேக் பண்ண சொல்லி சொன்னார்கள் ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் என்னுடைய முறைகள் முறைகளை வந்து மதித்து அதற்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுத்திருக்கின்றோம் உண்மையிலே இதெல்லாம் உலக நாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் இந்த மிரணித்தவர்களை எப்படி எல்லாம் முடக்கம் செய்தார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை உலகத்திலே உலாவி கொண்டிருப்பதாக அறிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் இதில் நான் குறிப்பிடுவதற்கு மன்னிக்கவும் அதாவது இந்த நீங்கள் யூடியூப்பில் எல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த மூன்றாம் உலக தேர்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரிஸ் ஈவன் இந்தியாவாகட்டுக்கும் மற்ற ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளாகட்டுக்கும் இறந்தவர்கள் அந்த கணக்கில்லை எத்தனையோ மில்லியன் மக்கள் இந்த கொரோனா தொற்றால் இறந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லோரையும் ஒரே குழியில் தள்ளி 
நல்லடக்கம் செய்வதும் அந்த ரோட்டுகள் வைத்து அவர்களை எரிப்பதுமாக செய்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் மேலத்திய நாடுகள் இருப்பதனால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது அவர்களுடைய அவர் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்து அவர்கள் எவ்வாறு அந்த கொரோனா காலம் இல்லாத நேரத்தில் தகனக்கிரியோ நல்லடக்கமோ செய்தோமோ அதன்படியே நாங்கள் செய்து கொடுத்திருக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் அதில் வந்து நிச்சயமாக அந்த ஃபியூனரல் ஹோம் இப்போ நான் ஃபியூனரல் டிரெக்டராக இருக்கிறதுக்காக சொல்லவில்லை ஃபியூனரல் இந்த கனடா கனடாவில் இருக்கின்ற ஃபியூனரல் ஹோமில் வேலை செய்கின்ற அனைத்து வேலை ஆட்களும் ஃபியூனரல் டிரெக்டர் ஆகட்டும் அதில் எம்பாமிங் செய்வத செய்வதரா செய் செய்தவராகட்டும் உதவி செய்பவர்களாகட்டும் எல்லோருமே தங்களுடைய உயிரை துச்சம் என மதித்து தான் இந்த கொரோனா காலத்திலே வேலை செய்தார்கள் நம்ம உண்மையிலே கொரோனா காலம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட நீங்கள் கொடுத்ததாக அந்த ஜிடிபியை பார்க்கும் பொழுது அப்படியே எல்லோருமே யார் செத்தது எவர் செத்தது என்று தெரியாது சில உலைகளிலே பல இடங்களிலே பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய உடலம் வீட்டுக்கு வரும் ஆனால் அவர் அவரை கேண்டில் பண்ணுறவரும் அவரை பொறுப்பேற்பவரும் யாருன்னு தெரியாது வந்தவரும் யாருன்னு தெரியாது அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் எங்களுடைய இந்த உங்களுடைய சர்பல் ரிஜ் இந்த ஃபியூனரல் ஹோம்லே ஒரு சாதாரணமான உடையம் இல்லை மிகவும் ஒரு அற்பழிப்பு மிக்க சூழியை ஆற்றியதை உலகமே அறியும் எல்லோருமே உலக நாடுகளில் இருந்து உங்களுடைய இடத்திலே நடைபெறுகின்ற அந்த நிகழ்வுக்கு வருவார்கள் உண்மையிலே ஒரு மிக ஒரு சிறப்பு அதே வேலை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அதெல்லாம் உயிரை துச்சமென மதித்து நடைபெற்ற அந்த நிகழ்வுகளுக்கு எங்களுடைய சமூகமும் எங்களுடைய ஊடகங்களும் எங்களுடைய தமிழ் மக்களும் உண்மையிலே நாங்கள் ஒரு நன்றி உணர்வோடு உங்களை இந்த வழியிலே பார்க்கின்றோம் ஒரு மகத்தான மனிதன் உங்களுடைய அந்த உணர்வுகளை நாங்கள் அந்த காலத்திலே நீங்கள் ஒவ்வொக்கையான உணர்வுகளோடு செயற்பட்டீர்கள் ஒவ்வொக்கையான உணர்வுகளோடு நீங்கள் அந்த செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டிருக்கிற அந்த உங்கள் உணர்வுகள் வந்து உரியாட வேண்டும் எங்கள் மக்களோடு அந்த வகையில் அந்த 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 காலத்திலே வேறு ஏதாவது சிறப்பான ஒரு விடயங்களை ஏதாவது பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இருக்கின்றதா அந்த இடத்திலே வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த ஆக்கள் வந்து இந்த சமூக இடைவெளி என்றது மிகவும் இன்றியமையாதாக இருந்தது பத்து பேர் வரையுமே வர முடியும் சில நேரங்களில் அந்த பத்து பேர் மட்டும்தான் தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை நிற்க முடியும் ஆனால் அந்த காலம் போக போக அந்த டிரெக்டிவை மாற்றி ஒரு பத்து நிமிஷமோ ஐந்து நிமிடங்கள் முதல் பத்து பேர் நிற்கலாம் பிறகு பதினைந்து நிமிடங்கள் நீங்கள் சானிடைஸ் பண்ண வேண்டும் க்ளீன் பண்ண வேண்டும் பிறகு அடுத்த பத்து பேர் வரலாம் அவ்வாறு அவர்கள் கொஞ்சம் இந்த சட்டங்களை கொஞ்சம் தளர்த்தி கொண்டு வந்தார்கள் அப்படி இருந்துமே மக்கள் வந்து இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பத்து பேருன்றது ஒன்றுமே இல்லை ரைட் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தமிழ் சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள்டா ஒரு நிறைய பேர் ஃபியூனரலுக்கு நிறைய பேர் வருவார்கள் அப்போ பத்து பேரை விடு விடுவது என்பது வந்து சரியான ஒரு கஷ்டமான விடயம் ஆனால் சில பேர் அதை ஓகே அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டு போவார்கள் ஆனால் சில பேர் அதை இல்லை நாங்களும் வர வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் அது எங்களுக்கு விளங்குது இது வந்து இமோஷனல் என்று விளங்கினாலும் நாங்கள் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷனை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருந்தது ஈவன் ஃபியூனரல் ஹோம் வெளியிலும் ஒரு தரம் நிற்க முடியாது அவர்கள் தங்களுடைய வாகனத்துக்குள் தான் இருக்க வேண்டும் அது உங்களுக்குமே தெரிந்திருக்க வேண்டும் நினைக்கின்றேன் வாகனத்துக்குள் தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி வாகனத்துக்குள் இரு இருக்காமல் வெளியில் நின்றால் நாங்கள் உள்ளுக்கு ஒன்றுமே செய்ய கூடாதுன்றது ஒன்று என்ற ஒரு சட்டமும் இருந்தது என்றால் மற்றவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் பரவக்கூடாது இது எவ்வாறு வருகிறது எவ்வாறு பரவுகிறது என்று ஒரு தருக்குமே தெரியாத காலத்திலே வந்து இது நடைபெற்றது இப்போ திருமண நிகழ்ச்சியாகட்டும் அதை அவர்கள் நிப்பாட்டி விடலாம் நிப்பாட்டி இருக்கின்றார்கள் இந்த இந்த இடர்காலத்தில் ஆனால் மரண சடங்குன்றதை நாங்கள் நிப்பாட்ட முடியாது ஆனால் இது இதை எவ்வாறு இந்த செய்ய வேண்டும் என்ற என்ற ஒரு ரெகுலேஷனுக்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் செய்து முடித்திருக்கின்றோம் ஈவன் தகனக்கிரியை செல்லும் இடத்துக்கு கூட பத்து பேர் வரையும் தான் செல்ல முடியும் தகனக்கிரியை அந்த செய்யும் போது அவர்கள் அங்கிருந்து எங்களுக்குமே எங்களையே உள்ளுக்கு விட மாட்டார்கள் எங்களுக்குமே அந்த வீடியோவில் தான் காட்டுவார்கள் அந்த கிரிமேஷன் செய்கிறதை நல்லடக்கம் செய்யும் போது நாங்கள் கொண்டு போவோம் எங்கள் எல்லாரையும் எங்களுடைய வாகனத்துக்குள் போக சொல்லுவார்கள் அதன் பிறகு தான் அவரை நல்லடக்கம் செய்வார்கள் அதுவும் பத்து பேர் அந்த பெரிய செமட்ரியில் வந்து ஒரு பெரிய இடம் அந்த இடத்திலும் வந்து பத்து பேர் வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும் முகவுரை அணிந்திருக்க வேண்டும் முகவுரை அணி அணியாதவர்கள் ஒருவரையுமே உள்ளுக்கு எடுக்க மாட்டார்கள் 
பிறகு அந்த இடர்காலத்தில் வந்து நீங்கள் குடும்பத்தினருக்கு விசிட் பண்ணுவதென்றால் உங்களுடைய பேர்களை கொடுக்க வேண்டும் பேர்கள் இருந்தவர்கள் மட்டும்தான் வர முடியும் சில பேர் பேர்கள் கொடுக்காமல் வரும்போது நாங்கள் அவர்களை அனுமதிக்க முடியாது ஏனென்றால் பத்து பேர் வரையும் தான் எங்களுக்கு அனுமதிக்க முடியும் அதுகளிலையும் சில மனக்கசப்புகள் ஏற்பட்டது தான் ஆனால் அதுகளுக்கு நாங்கள் ஒன்றுமே பொறுப்பில்லை எங்களுக்கு ஈஸி கனவீரை விடுவதென்றால் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த வைரஸை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொன்னது போல விஞ்ஞானிகளாகட்டும் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் ஒருவருக்குமே என்ன செய்வதென்று தெரியாத நேரத்தில் தான் இந்த மரண சடங்குகள்லையும் நாங்கள் ஒழுங்காக வடிவமைத்து அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தி அவர்களை நல்லடக்கமோ தகனக்கு ஈயோ செய்வ செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு இருந்தபடியாக நாங்கள் கொஞ்சம் ஆக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய நீங்கள் வர முடியாதுன்ற சொன்னாலும் சில பேர் கேட்பாக சில பேர் சண்டை பிடித்து கொண்டு போன காலங்களும் உண்டு உண்மையிலே கொடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அந்த காலத்திலே இந்த வைரஸ் பற்றிய ஒரு பூர்வமான தகவல்கள் இல்லை விஞ்ஞானிகளை ஆராய்ச்சி ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மருந்து பாவிக்கப்படுமா முடியுமா என்று தே பரிச்சாத்தமாகவும் பரிச்சித்து கொண்டிருந்த காலங்கள் இருந்தாலும் வந்து அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்பண்டது வந்து இந்த வழியிலே எல்லோருமே தப்பி ஓடி விடுவார்கள் என்ன சொன்னால் இது சூடுபடுவது படுவது அல்ல இந்த கிருமி வந்து எப்படி வரும் இதற்குள்ள வரும் என்ன மாதிரி வரும் இதற்குள் நுழையும் அதெல்லாம் பற்றிய ஒரு பூர்வமான தகவல்கள் இல்லாத ஒரு நேரத்திலே ஒரு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஒருவர் வந்து பியூண்டல் கோமுக்கு வருகின்றார் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அதுக்கு மேற்பட்ட வீதமே அந்த உங்களுக்கு தொற்றுதல் ஏற்படுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இருக்கிறது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்த இடத்தில் நீங்கள் பணியாற்றுவது என்பது ஒரு சாதாரண முடியும் இல்லை இதுதான் ஒரு போராளிகள் என்று சொல்வது அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எது ஒரு விதத்திலே அந்த நீங்கள் அந்த தொழிலை எவ்வாறு நேசிக்கிறீர்கள் எவ்வாறு நேசித்தீர்கள் என்பதை பற்றி எங்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறது அந்த வகையில் நான் சில உலகிலே நாங்கள் எல்லாம் யோசித்தோம் உங்களுடைய மன க உணர்வுகளை நாங்கள் இந்த இடங்களிலே வேலை செய்தவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் எப்படியெல்லாம் அவர்களுடைய உணர்வுகள் இருந்தன அவர்களுடைய அவங்களுக்கு குழந்தை மனைவி பிள்ளைகள்லாம் இருந்த பொழுதிலும் இப்படியான சேவைகளை இந்த இடர்காலத்திலே செய்தார்கள் அவர்களுடைய மனதிலே பதிந்திருந்த அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் இன்றாவது ஒரு நாள் இந்த காற்றிலையின் ஊடாக எமது மக்களுடைய கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் அவர்களெல்லாம் அதி உயர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டப்பட பண பண்ண வேண்டியவர்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் அந்த வகையிலே எங்களுடைய ஊடகம் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் எமது மக்கள் என்று உலகம் பூராக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே மூன்றியில் டொண்டோவாழ் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுடைய அதாவது வந்து உலகத்திலேயே ஒரு முன்னுதாரணமாக செயற்பட்ட ஒரு 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 பியூண்டர்கோமாக உங்களுடைய பகுதி இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கு ஒரு பெருமை மிகவும் ஒரு சிறப்பு அது எங்களுடைய தமிழ் மகனுடைய நிர்வாகத்திலே தமிழ்மனுடைய அர்ப்பணிப்பு மிக்க சிவையும் பதிந்துள்ளது என்பது மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சி நன்றி அதே நேரத்தில் சொல்லுங்களேன் வந்து அதன் பின்பு இந்த ரைப் துரு சிஸ்டம் வந்தது அப்படி அந்த அதை பற்றி சொல்லுங்க அப்படி அதன் பின்பு இப்போ மக்களை கூட அக்கமடேட் பண்ணுவதற்காக இப்போ அவர்களை பார்வையிடுவதற்காக அந்த ட்ரைவ் த்ரூ சிஸ்டம் ஒன்று வந்தது அது வந்து சம்மர் டைமில் வந்து செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அதுக்கு நாங்கள் பின்னால் ஒரு டென் போட்டுட்டு ஆக்களை கார்கள்லே வந்து வந்து பார்த்து விட்டு செல்லுமாறு அது வந்து கவர்மெண்ட் தான் அனுமதித்தாங்க இது வந்து நாங்கள் ஒன்றுமே செய்வதில்லை அவர்கள் என்ன செய்ய சொல்கிறார்களோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது தான் என்ற நாங்கள் எல்லாருமே லைசன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் அவர்கள் சொல்வதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணா விட்டு லைசன்ஸை அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்து விடுவார்கள் அப்போ அவர்கள் வந்து பார்ப்பார்கள் அவர்கள் என்ன என்னென்று வந்து பார்க்குறார்கள் என்று எங்களுக்கும் தெரியாது ட்ரைவ் த்ரூ சிஸ்டம் வந்து அது கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு ஓகேயாக இருந்தது ஏன்டா சில குடும்பத்தினர் வந்து கூ நிறைய பேர் இருப்பார்கள் அவங்க ட்ரை த்ரூ பத்து பேர் வந்து நிற்கலாம் பத்து பேர் மட்டுமே நிற்கலாம் மற்றவர்கள் வந்து ட்ரை த்ரூவால் சென்று கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் சர்வீஸ் கிரியை செய்யும் போதோ அல்லது சர்வீஸ் செய்யும் போதோ பத்து பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய கார்களுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அனுமதிக்கப்பட்ட பத்து பேரும் இமீடியட் ஃபேமிலிஸாக தான் இருந்தார்கள் சில நேரங்கள் பேர பிள்ளைகளோ மருமக்களோ அதில் ப பங்கு பெற்ற முடியாது இருந்தது எவ்வளவோ கேட்டிருப்பார்கள் எங்களை விட சொல்லி ஆனால் எங்களால் செய்ய முடியாது இது வந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தது அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை பாது அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை எங்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை எங்கிருந்து வைரஸ் வருகின்றது என்றது ஒருவருக்கும் தெரியாது சில நே சில நேரங்களில் அதை சொல்லியிருப்பார்கள் காட்டால் கூட இது பெறுகிறது என்று கூட சொல்லி சொல்லி சொன்னார்கள் அப்போ அதன் ரீசர்ச் இன்னும் முடியவில்லை ஆனால் அட் த சேம் டைம் அந்த பர
ட்ரைவ் த்ரூ சிஸ்டமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொண்டு தான் இருந்தது அது எல்லா ஃபியூனரல் ஹோம்லேயும் வந்து இது வந்து செய் செய்யவில்லை ஒன்று ஒன்று குறிப்பிட்ட எங்களுடைய தமிழர்கள் செல்லும் ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு ஹோமில் மட்டும்தான் இந்த ட்ரைவ் த்ரூ சிஸ்டம் நடைபெற்றது இங்கே இந்த கனடாவில் ஈவன் பிராம்டன் மிஸ்ஸஸ் ஆகா ஏ ஜாக்ஸ் மற்றும் மார்க்கத்தில் வந்து தமிழர்கள் செல்லும் ஃபியூனரல் ஹோமில் மட்டும்தான் நடைபெற்றது அதுக்கு நாங்கள் வந்து அவர்களுக்கு சொன்னோம் நாங்கள் வந்து வடிவாக செய்து கொடுக்கின்றோம் இது வந்து எங்களுடைய கல்ச்சர் நிறைய பேர் வருவார்கள் நிறைய பேர் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்று சொன்னபடியால் தான் இதை நாங்கள் செய்து கொடுத்தோம் ஆமாம் இந்த ஊரில் ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் சொன்னால் கூடுதலாக இந்த ஆரம்ப காலத்திலே இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்கள் அந்த ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு வருவார்கள் இறந்த உடலம் எங்களுடைய பாசத்துக்குரியவர்களுடைய உடலும் வருகின்றது அந்த அது அது கொஞ்சம் ஒரு வித் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாதிப்பு நோயின் பாதிப்பு மூலமாக இறந்தவர்களை கேண்டில் பண்ணுவது நோயின் பாதிப்பு இல்லாமல் இறந்தவர்களை கேண்டில் பண்ணுறதுலேயும் இரண்டு வகையான ஒரு நகர்வுகளை நீங்கள் மேற்கொள்வீர்கள் அவர்களை எவ்வாறு நீங்கள் கே கேண்டில் பண்ணுவீர்கள் உங்களுக்கு அந்த நேரத்திலே உங்களுடைய மனத்திலே உங்களை அறியாமலே உங்களுடைய ச சேவையின் தாண்டி நாங்கள் சாதாரண மனிதர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது எப்பயாவது ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இல்லை மனசஞ்சலம் ஏதாவது ஏற்பட்டது உண்டா பயமன்றது இருக்கத்தான் செய்தது ஏன்டா இந்த வைரஸ் வந்து எவ்வாறு எங்களை பாதிக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது ஏனென்றா இப்போ எனக்கு அந்த வைரஸ் வந்துச்சு தான்டா எங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் வந்து அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்போ அதால் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு பாதுகாப்பாகத்தான் இருந்தோம் கிளவுஸ் மற்றது டபுள் மேஸ்க் போடுறது மற்றது உடுப்புகளை அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்வது அப்பாறான செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தோம் அது அது மட்டுமில்ல இந்த நீங்கள் இன்னொரு கோ கேள்வி கேட்டீர்கள் இந்த கொரோனாவால் இறந்தவர்கள் கொரோனாவால் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாமல் இறந்தவர்கள் என்று ஆனால் நாங்கள் எல்லோரையுமே கொரோனா பாதிக்கப்பட்டது என்று தான் எடுத்து அவர்களுக்கான அந்த இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டு எடுத்தபடியால் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாகவே இருந்தோம் எங்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் கொரோனால் பாதிக்கப்பட்டார்களா கொரோனா இல்லாமல் இறந்தார்களா என்று ஒருவருக்குமே தெரியாது அகெயின் இதுவும் வந்து கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் தான் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார்கள் இறந்தவர்கள் எல்லோரையுமே கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு இறந்தவர்கள் என்று ட்ரீட் பண்ணி அவர்களுக்கான ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை தக்க மரியாதையுடன் செய்யும்படி எங்களுடைய எங்களை கேட்டு கேட்டிருந்தார்கள் அதன்படி தான் நாங்கள் எல்லாரையுமே அவ்வாறு அரேஞ்ச் பண்ணி அதை செய்து கொடுத்திருந்தோம் ஆமாம் கொடுதலாக இந்த வழியிலே வந்து உங்களுடைய உங்கள் குடும்பத்தார்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை கூற வேண்டும் இது சாதாரணமான விடயம் இல்லை உங்கள் குடும் குடும்பம் அனுமதிப்பது குடும்பம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பது என்பது மிகவும் ஒரு ஒரு உடற் சாதாரணமான விடயம் இல்லை அந்த வகையிலே இந்த வகையிலே உங்கள் குடும்பத்தார் எவ்வகையாக வெற்றினை உங்களோடு உரையாடி கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸும் இல்லை ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த வேலை செய்தே ஆக வேண்டும் மற்றது ஒன்றறியோ ஒன்றறியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரண சடங்கு இயக்குநர் ஃபியூனர் டிரெக்டர் என்பது எப்போதுமே தட்டுப்பாடாகத்தான் இருப்பார்கள் இப்போ வே சரியான குறைவாகத்தான் இருப்பார்கள் அந்த பொப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வந்து ஃபியூனர் டிரெக்டர்ஸ் வந்து இங்கே இல்லை அப்போ நாங்கள் கட்டாயம் வேலை செய்தே ஆக வேண்டும் வேறு வழி இல்லை அப்படி நாங்கள் சொல்லலாம் நான் வேற மாட்டேன் என்று சொன்னால் நான் வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு மெனச்சாட்சி வந்து எங்களுக்கு அப்படி வரவில்லை ஏனென்றால் கட்டாயம் இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்றதுக்காக நான் வந்து இதில் பங்கு பெற்றினேன் அதே மாதிரி என்னுடைய என்னோடய வேலை செய்கிற கிறிஸ்டின் சீவரண்ணம் என்ற அவரும் வந்து என்னமாய்த்தான் இரவு பகலாக வேலை செய்து மக்களுக்கு சேவையை செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போ எங்களுடைய ஃபியூனோகமே ரெண்டு தமிழ் ஆக்கள் வேலை செய்கின்றோம் அப்போ இருவருமே வந்து சரியான கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த வேலையை நாங்கள் செய்து கொண்டு செய்து கொண்டிருந்தோம் விடிய மூன்று மணிக்கு தொடங்கினா சில நேரங்கள் இரவு பதினோரு மணியாக முடிவு முடிவதற்கு நாங்கள் அந்த நேரத்தில் மற்ற அரேஞ்ச்மெண்ட்கள் மற்றவர்களை இப்போ இதன் போது இப்போ இப்போ ஃபியூனரல் ஹோமுக்கு வர முடியாது அவர்கள் ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்ய இமெயிலையோ ஃபோன்லேயோ தான் நாங்கள் ஃபியூனரல் அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்ய வேண்டும் உடுப்பை மட்டுமே அவர்கள் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு போவார்கள் கேஸ்கெட் அதுகளெல்லாம் படங்கள் தான் அனுப்புகிறது ஏனென்றால் அவர்கள் உள்ளுக்கு வர முடியாது அவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு இப்போது ஓரளவுக்கு இன்னும் நாங்கள் நூறு வீதம் சரி வரும் என்று சொல்லவில்லை சரி வந்துவிட்டது என்று சொல்லவில்லை இப்போதுமே அந்த கொரோனா மரணங்களும் ஏற்படுகின்றன ஆனால் தடுப்பூசி வந்தபடியால் வந்து எல்லோருமே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
கூடுதலாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நீங்கள் என்னோட சகோதரி கிறிஸ்டின் அவர்களும் உண்மையிலே இருவருமே இந்த எங்களுடைய சமூகத்திலே ஒரு பாராட்டுக்கும் பெருமைக்கும் அதி உயர் மதிப்புக்கும் உரியவர்கள் அதாவது இந்த பணி என்பது ஒரு சரியான ஒரு இடர்கள் ஒரு மன போராட்டம் நிறைந்த ஒரு பகுதி இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் அந்த அர்ப்பணிப்பு மிக்க அந்த பணிகள் அது வந்து எல்லாராலும் இப்படி நாங்கள் இந்த பணி இந்த துறையிலே பணி ஆற்றுகின்றோம் என்பது ஒரு இடர்காலத்திலே பணியாற்றுவது என்பது என்னொரு பக்கம் அதுவும் கொரோனா வைரஸ் என்பது ஒரு சாதாரணமாக எங்களை எங்கே எந்த பகுதியாலே சுற்றி உழைக்கும் என்று கூறவே முடியாது இந்த இந்த நூற்றாண்டிலே வந்த முதலாவது அந்த இடர்காலம் இதுதான் அப்போ ஒரு தருக்குமே என்ன செய்வது என்று தெரியாது இப்போ ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூன்றது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வந்தது அதுக்கு பிறகு மிகவும் ஒரு நூறு நூற்றி பன் நூற்றி பத்து வருடங்களின் பின்பு இந்த வைரஸ் வந்திருக்கின்றது ஆனால் என்ன செய்வதென்று ஒருவருக்கும் தெரியாத நேரத்தில் தான் இந்த இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் இருவரும் இருக்கின்றபடியினால் எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம் இந்த கொரோனா டைமில் இருந்தது என்றும் இதில் சில எல்லா மக்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் இது புரிந்திருக்கும் நாங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இதை செய்கின்றோம் என்றும் புரிந்திருக்கும் ஆனால் சில நேரங்கள் ஒரு மன தாங்களும் இருக்கும் எல்லோரையும் எல்லோரையும் விடுகிறார்கள் இல்லை என்று ஆனால் அவர்கள் யோசிப்பது நாங்கள் தான் விட விடவில்லை என்று இது நாங்கள் இல்லை இது வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுகிறார்களோ அதைத்தான் நாங்கள் செய்ய செய்திருக்கின்றோம் இழப்புகள் நடந்தவுடன் ஒரு ஒரு கவலையும் ஒரு ஆவேசமும் எல்லாமே எல்லா வகையான ஒரு உணர்வுகளும் ஏற்பட்டுக் கொள்ளும் அந்த வேலையிலே அவர்கள் சில வழிகளிலே கோவப்பட்டுக் கொள்ளலாம் ஆனால் அவர்கள் நிதானமாக அதன் பின்பு யோசித்து பார்ப்பார்கள் கூடுதலாக பாசத்துக்குரியவர்களே செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதாவது இயலாதவர்கள் அல்லது வேறொரு தங்களுடைய எஸ்மா அல்லது வேறு வகையான நோய்களோடு இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரோல் இந்த இப்படியான சில சில நோய்களோடு இருப்பவர்களுக்கு இலகுவாக தொற்றிக் கொள்ளும் என்று குடும்ப வைத்திய அவர்கள் வழியில் வரவே இல்லை அவர்கள் எல்லாம் ஈவன் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் ஆகட்டுக்கும் கணவர் ஆகட்டுக்கும் மனைவி ஆகட்டுக்கும் வெளியில் வரவே இல்லை அவர்கள் எல்லாம் அந்த லைஃப் ஸ்ட்ரீமில் தான் பார்த்தார்கள் அது எவ்வளவு ஒரு வேதனைக்குரிய விடயம் என்று அது எங்களுக்குத்தான் தெரியும் ஆமாம் கூடுதலாக இந்த எமர்ஜென்சி ஹாஸ்பிட்டல்லே எமர்ஜென்சிலே வேலை வேலை பார்ப்பவர்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அவர்கள் தங்களுடைய சந்தர்ப்பங்கள் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே வந்து நாங்கள் நேர்காணல் செய்யக்கூடிய இருந்தது அவர்கள்லாம் தங்களுடைய கடுமையான அந்த நிகழ்வுகளையும் கற்பனை அர்ப்பணிப்பையும் அங்கே நிகழ்கின்ற காட்சிகளையும் தங்களால் ஜீரணிக்க முடியாத அளவுக்கு இழப்புகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அது அது அதையும் தாண்டி வந்து அந்த இறந்த உறவு உடலங்கள் உங்களிடம் வந்து சேர்கிறது அது அதுதான் ஒரு மிகவும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவை நீங்கள் அவர்களை சரியான முறையில் ஹேண்டில் பண்ணி சரியான முறையில் அவர்களுக்கு தேவையான கொடுத்து அந்த குடும்பத்தில் அங்கே அவர்கள் இறுதி மரியாதை என்பது ஒரு ஒரு உயர்வானது ஆனால் எல்லா நேரத்திலையும் சாதாரண நேரத்தில் செய்து கொள்வது சாதாரணமானது இதில் என்ன என்னமொன்றையும் நான் குறிப்பிட வேண்டும் ஏனென்றால் இப்போ எல்லோருமே வந்து கனடாவில் இருப்பதில்லை அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகட்டும் ஒவ்வொரு நாடுகள்லேயுமே இரு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூட இங்கு வர முடியாத அளவுக்கான அந்த இடர்காலம்தான் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தடுப்பூசி வரும் வரைக்கும் நடைபெற்றது இப்போ கட்டாயம் அவர்கள் வர வேண்டிய வர வேண்டும் வந்து தன்னுடைய அன்புக்குரியவருடைய இறப்புகளில் பங்கு பெற்ற வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அவர்கள் அங்கிருந்து வர முடியாத அளவுக்கு இந்த 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 இடர்கால வைரஸ் வந்து எல்லோரையுமே மிகவும் பாதித்திருந்தது இந்த இந்த வைரஸ் வந்து அந்த உங்களுக்கு ஏற்பட்டது மட்டுமில்ல இந்த மனதாலையும் நிறைய பேரை அதை மனதால் மென்டலி யா மென்டலி அஃபெக்டட் இந்த இந்த வைரஸ் வந்து எல்லாருமே பா 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 பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது அதில் எங்களுக்கும் சில கஷ்டங்கள் இருக்கும் என்ன இப்போ முடிய போது இது வந்து சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து வேலை செய்கிற இடம் வந்து சரியான ஒரு பயங்கரமான எனி எனி டைம் இப்போ எங்களுக்கு அந்த தொற்று ஏற்பட்டால் நாங்கள் எவ்வாறு அதிலிருந்து மீழ்வது என்பதையும் யோ யோசித்து கொண்டு தான் இருந்தோம் அது மாஸ்க் போடுறதுன்றது வந்து டபுள் மாஸ்க் போட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணத்தையாக தொடர்ந்திருப்பதுன்றது வந்து ஒரு ஈஸியான வேலை இல்லை அது வந்து எங்களுடைய எங்களுக்கும் சரியான கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் நாங்களும் வெளியில் போக முடியாது அப்படி இருந்தும் ஒரு வாரம் அந்த காலகட்டத்தை ஒரு வாரம் கடந்து விட்டோம் என்று தான் நினைக்கின்றோம் ஆனால் இனி இனி வருங்காலங்கள் என்னென்ன நடக்கும் என்று ஒன்றுமே தெரியாது உண்மையிலே நாங்கள் திரும்பி பார்க்கின்றோம் அந்த இரண்டு வருடங்களை நாங்கள் சில ஒழிகளை யோசித்து கொள்வோம் இவர்கள் எவ்வாறு பணியாற்றினார்கள் அவர்களுடைய மனம் எப்படி இருந்தது 
அவருடைய மனதில் எவ்வகையான உணர்வுகள் ஏற்பட்டன எப்படி எல்லாம் தங்களை திடப்படுத்தி கொண்டார்கள் எப்படி எல்லாம் மற்றவர்களை அனுசரித்து அவர்களுடைய இறுதி மரியாதையை எந்த விதமான குறைவும் இல்லாமல் நடத்தினார்கள் அந்த பதிவுகளை நிச்சயமாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் யோசித்தோம் அந்த வகையில் உங்களுடைய அழைப்புதலை ஏற்படுத்தி வந்தோம் அதே வழியில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய இந்த ஃபியூனல் ஹோமில் ஒரு மரணம் நிகழ்ந்தால் அதற்கான அந்த பொருளாதார ரீதியான அந்த இப்போ எவ்வளவு எப்படி தொடர்பு கொள்வது அதுக்கு எவ்வளவு முடியும் அதுக்கு இன்சூரன்ஸா அல்லது வேறு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அல்லது வேறு வகையான செட்டில்மெண்ட் எவ்வாறு அவங்களோட பண்ணிக்கொள்ள செய்து கொள்ளலாம் வீட்டை பற்றி கூறுங்கள் இப்போ ம மரணம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதுக்கான செலவு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாகத்தான் இருக்கும் இப்போது வந்து நீங்கள் ஒருவர் இப்போது இறந்தாரண்டா அவருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இன்சூரன்ஸோ ஒன்றுமே ஒன்றுமே நீங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய கையால் தான் அந்த செலவை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் அது எல்லாமே செலவுகள் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணும் இதை பொறுத்து தான் இருக்குது கேஸ்கெட் அது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியூனலாக இல்லை சேம் டே சர்வீஸாக டிரெக்ட் க்ரீமேஷனாக எல்லாமே வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய அந்த ப எவ்வளவு காசுன்றது இருக்கும் மற்றது வந்து அவ்வாறு இப்போ இப்போ நான் ஒரு ஒன்றாரியோ பற்றி தான் கதைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவ்வாறு வந்து உங்களால் அந்த ஃபியூனரல் எக்ஸ்பென்ஸை கவர் பண்ண முடியாது என்றால் நீங்கள் சமூக கொடுப்பனவு கவர்மெண்ட்டே நீங்கள் அணுகலாம் சோஷியல் சர்வீஸ் ஃபியூனரலே நீங்கள் அணுகலாம் அந்த சோஷியல் சர்வீஸ் ஃபியூனரலை அணுகும் போதும் அது ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கு ரீஜன் அது வேறுபட்டதாகத்தான் இருக்கும் இப்போ ட்ரோண்டோ ரீஜனுக்காக ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் ஜோக் ரீஜன் பீல் ரீஜன் டுரம் ரீஜன் கலிடன் அப் அவ்வாறான இடங்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதன்படி தான் நீங்கள் எல்லாவற்றையுமே செய்ய வேண்டும் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் ஹெல்ப் பண்ணும் இறந்தவருக்கு வந்து ஆயுட்காப்புறுதி இல்லாத இடத்து ஆயுட்காப்புறுதி இருந்தால் ஒரு நீங்கள் கவர்மெண்டுடைய ஹெல்ப்பை நீங்கள் எடுக்க முடியாது மற்றது வந்து இப்போ நீங்கள் செப் செப்பல் ரிச் ஃபியூனரலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸுக்கு தான் அந்த ஃபியூனரலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது வந்து நீங்கள் அவர்கள் எங்களுடைய நேரடியாக கதைக்கும் போது நாங்கள் அவர்களுக்கு அதை வடிவாக விளங்கப்படுத்தி சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லை இப்போது நான் இவ்வளோ கால நேரமும் கதைச்சது அட் நீட் இறந்தவுடன் நீங்கள் எங்களை எங்களை தொடர்பு கொண்டால் செய்ய வேண்டிய விடயங்களை பற்றி தான் ஆனால் அதற்கு முதலே நீங்கள் வந்து ப்ரீ பிளானிங் அண்ட் ஒரு ஃபியூனர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீங்கள் செய்ய முடியும் ஆனால் எங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து அது மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது ஏனென்றால் அதே வந்து உண்மையாகவே என்னுடைய அம்மாவுக்கு நான் ப்ரீ பிளான் செய்ய வேண்டாலே நானே யோசிப்பேனேன் உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அது மிகவும் அத்தியாவசியமானது ஏனென்றால் நீங்கள் இப்போது அதை செய்து வைத்து வைத்து விட்டீர்கள் என்றால் அவர்கள் இறக்கும் பொழுது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒருவர் இறந்தவுடன் இப்போ நீங்கள் ப்ரீ பிளான் செய்யாமல் ஒருவர் இறந்தவுடன் நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணிலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணித்தி ஆலத்துக்குள் அவருடைய ஃபியூனர் அரேஞ்ச்மெண்டை செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எழுபத்தைந்து தொடக்க ஒன்பது விதமான திங்ஸ் அதுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் இந்த ப்ரீ பிளானை வந்து நீங்கள் செய்து வைத்தீர்கள் என்றால் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அந்த அந்த திங்ஸ் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஆல்ரெடி முடிந்துவிடும் கடைசியாக இதண்ட வேண்டியது வந்து தெரிய வேண்டியது டேட் ஆஃப் டெத் பிளேஸ் ஆஃப் டெத் மட்டும்தான் மற்றதுகள் எல்லாமே நீங்கள் முதலே அது அந்த அரேஞ்ச் பண்ணி வைத்து விடுவீர்கள் ஈவன் அந்த பணம் பணத்தையும் கட்டும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பணம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரைஸாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் இன்றைக்கு அந்த ப்ரீ பிளானை செய்தீர்கள் என்றால் இன்னும் ஒரு இருபது வருடத்துக்கு அது நடந்தாலும் இன்றையான் ப்ரைஸ் தான் இருபது வருடத்துக்கு பிறகும் இருக்கும் நீங்கள் ஆனால் இருபது வருடத்துக்கு பிறகு அவ்வளவு இன்றைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கு ஒரு ஆறாயிரம் டாலர்ஸுக்கான ஒரு ஃபியூனல் நட செய்து செய்கிறோம் என்றால் இருபது வருடத்துக்கு பிறகு ஆறாயிரம் டாலர்ஸாக இருக்குது அதை வந்து டபுளோ ட்ரிபிளாக போயிடும் ஆனால் நீங்கள் அந்த ப்ரீ பிளானை இப்போதே செய்து வைத்தீர்கள் என்றால் பத்து வருடமோ பதினைந்து வருடமோ இருபது வருடத்துக்கு பிறகு அதே ப்ரைஸ் உங்களோட ப்ரைஸ் வந்து லாக் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ அது ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேருந்து இன்னொரு ப்ராவின்ஸுக்கும் கொண்டு வரது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒருவர் வந்து மொன்றியலில் இருந்து இறந்து விட்டார் என்றால் மொன்றியலிலிருந்து ட்ரோண்டோவுக்கு கொண்டு வந்து அவருடைய மரண்டச்சனைங்கை நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் மொன்றியலில் வந்து அவருடைய இறப்பை நாங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி ட்ரோண்டோவிலிருந்து மொன்றியலுக்கு நாங்கள் ஒருவரை கொண்டு சென்று ஃபியூனரல் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாங்கள் ட்ரோண்டோவில் அவருடைய இறப்பை பதிவு செய்துவிட்டு மொன்றியலுக்கு கொண்டு செல்லலாம் இது வந்து
அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் வந்து அங்கு இறந்து விட்டார் என்றால் நீங்கள் எல்லாரும் கனடாவிலிருந்து அந்த நாட்டுக்கு சென்று அந்த மரண தட்சணங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் அவரை அங்கிருந்து இஞ்சி எடுப்பது என்பது மிகவும் இலகுவான விடயம் அந்த விடயங்களை சொல்வது ரீபேட்ரியேஷன் அந்த விடயங்களை நீங்கள் செய்து கொடுப்ப நாங்கள் செய்து கொடுப்போம் ஏனென்றால் அது வந்து விலகம் விலகுவாக நாங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே இலங்கையிலிருந்து இஞ்சி இஞ்சி கனடாவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு வருவதோ அல்லது வேறு வேறு நாடுகளிலிருந்து கனடாவுக்கு கொண்டு வருவதோ நாங்கள் இலகுவாக இருக்கும் அதுகளை அப்போ இது வந்து நாங்கள் சொல்வது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காகத்தான் நாங்கள் மக்களுக்கு சொல்லி சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இல்லை இப்படியும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கின்றது ஆனால் மாத்திரம் இல்லை இது இப்படியான சம்பவங்கள் பல நகர்ந்து நிகழ்ந்திருக்கின்றன ஆனால் நாங்கள் அங்கிருந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அதே போல இலங்கையிலிருந்து இங்கே விசிட்டர்ஸ் விசாவில் வந்தவர்கள் இறந்தால் கூட நாங்கள் அவர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பி அனுப்பியும் வைத்திருக்கின்றோம் அது வந்து உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் அதை செய்து கொள்ளலாம் அவர் வந்து இப்போ இப்போ இலங்கையில் ஒருவர் இறந்துட்டார் என்றால் அவர் கனடியன் ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை அவர் இலங்கையராக இருந்தாலும் அவருடைய உடலை கனடாவுக்கு நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் ஆமாம் அப்போ அந்த அந்த விடயங்களும் என்ன அப்படியான சர்வீஸுகளும் உங்களுடைய உடல் வழங்கப்படுகிறோம் அது வந்து இப்போ அந்த அந்த அது அந்த விடயங்களும் நடைபெறுகின்றது அதையும் நாங்கள் செய்து கொடுக்கின்றோம் இப்போ அதுக்கு ஒரு இப்போ கனடி வந்து கனடியன் சிட்டிசனாக இருந்தாலோ கனடியன் பிஆர் கார்ட் ஹோல்டராக இருந்தாலோ இதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை சொல்கிறது சேஃப் ட்ரிப் அண்டு அது வந்து அரௌண்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் ஒன் டைம் பேமெண்ட் நீங்கள் இங்கே ரெண்டு இலங்கைக்கு சென்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு இலங்கைக்கு செல்கின்றேன் எனக்கு அங்கு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அங்கே அங்கிருந்து இங்கே கொண்டு வருவதற்கான அந்த செல இன்சூரன்ஸை நான் ஆல்ரெடி பே பண்ணி விட்டேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் அவ்வாறு நீங்கள் பே பண்ணாமல் விட்டீங்கள் என்றால் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் நீங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரமோ ஆறாயிரம் டாலர்கள் நீங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்போ இதுகள் எல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காகத்தான் நான் ஆக்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் ஆனால் எடுக்கிறதும் எடுக்காதும் வந்து அவையின் இஷ்டம் இது வந்து ஒரு 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 சென்டிமெண்டல் திங் தான் இப்போ நாங்களே இப்படி ஒரு கூடு கூடாத இதை திங்க் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இது வந்து தச்சியெல்லாம் நடைபெற்றால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த அதில் ஒரு கார்டிலே ஒரு பின்னால் ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்றா அவர்களே எல்லா அலுவலகளையும் அதில் பார்த்து அண்மை காலங்களிலே அந்த கியூபா நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு டூரிஸ்டாக சென்றவர்கள் அங்கே மரணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படி அப்படிப்பட்டவர்களை கூட அங்கேருந்து கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் அந்த இன்சூரன்ஸ் இல்லாதபடியால் ஒரு கூடுதலான பணத்தை செலவழிக்க வேண்டி வரும் ஏன் இப்போ 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 பார்த்தீங்கன்னா அநேகமானவர்கள் இலங்கைக்கு செல்கின்றார்கள் இலங்கையிலே நிறைய மரணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அங்கேருந்து நாங்கள் நிறைய பேரை அங்கேருந்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இங் இங்கே இங்கே கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஆனால் அநேகமானவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் இல்லை அவர்கள் வந்து தங்களுடைய நிறைய பணம் செலுத்த வேண்டும் இப்போத்தையான அந்த ப இந்த பண்டாமிக்கு பிறகு அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே விலக கூட இப்போ இலங்கையில் நடைபெறும் இந்த கேஓஸ் இருக்குது அது அதுக்கெல்லாமே வந்து நிறைய பணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸை நீங்கள் பே பண்ணினீர்கள் என்றால் அங்கேருந்து கொண்டு வரது வந்து எப்போவுமே வந்து இலகுவாகத்தான் இருக்கும் ஆமாம் உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது உங்களுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் இந்த விடயங்களிலே வேறு ஏதாவது உங்களுடைய இந்த பின்றோக்கும் சம்மந்தமான ஒரு அது விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா குறிப்பிட்ட பார்த்தீங்கண்டா இப்போ இங்கே ஒன்ட் இப்போ நான் ஒன்டாரியோவை பற்றி தான் கதைக்கின்றேன் கியூபெக்லேயும் வந்து இதையும் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒருவர் கனடாவில் வேலை செய்திருந்தால் ஒரு பத்து வருஷம் அதற்கு மேலாக வேலை செய்திருந்தால் இப்போ நாங்கள் பே பண்ணுற அந்த சிபிபி என்ற ஒரு டேக்ஸ் இருக்குல்ல அதுலேயும் ஒரு போர்ஷன் வந்து எங்களுடைய டெத் பெனிஃபிட்டுக்கு போகின்றது நாங்கள் இறந்தால் இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நான் இறந்து விட்டேன் என்றால் நான் டென் பத்து வருஷம் வேலை செய்தேன் அண்ட் வேலை செய்து வேலை செய்துட்டேன் அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் வந்து எந்த ஸ்பவுஸோ எந்த கிட் யார் பே பண்ணுகிறார்களோ என்னுடைய ஃபியூனலுக்கு அவர்கள் அது சிபிபி டெத் பெனிஃபிட் என்ற ஃபார்ம் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணினால் மேக்சிமம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் பே பண்ணின அமௌண்ட்டிலிருந்து கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு திருப்பி அனுப்புவார்கள் அதை சொல்கிற சிபிபி டெத் பெனிஃபிட் ஒருவர் கனடாவில் வேலை செய்திருந்தால் மட்டுமே அதற்கு நீங்கள்
அது மட்டுமல்ல சிபி சர்வைவர்ஸ் பென்ஷன் அண்ட் இருக்குது இருக்கின்றது இப்போது அறுபத்தஞ்சி வயதுக்கு மேலில் தான் நீங்கள் ரிட்டையர் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு இடையில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்து விட்டால் நீங்கள் வேலை செய்த அவ்வளவு காலமும் நீங்கள் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சி வயசில் உங்களுக்கு ஏதாவது இறப்பு நடைபெற்று விட்டால் அந்த ஐம்பத்தஞ்சி வயது வரைக்கும் உங்கள் நீங்கள் ரிட்டையர் பண்ணினால் இவ்வளவு சிபிபி வருமோ அது வந்து உங்களுடைய ஸ்பவுஸுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம் அது மட்டுமில்லை பிள்ளைகள் யாராவது இருபத்தஞ்சி வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஃபுல் டைமாக கல்லூரியோ யூனிவர்சிட்டிக்கோ பல்கலைக்கழகத்துக்கோ சென்றால் அவர்களுக்கும் வந்து அந்த பென் பென்ஷனில் இருந்து ஒரு பகுதி கொடுப்பார்கள் இதுகளெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுக்க வேண்டும் இதை சொல்வது நாங்கள் ஆஃப்டர் கியார் அண்டு இது நடந்த பிறகு நாங்கள் அந்த ஆஃப்டர் கியாரையும் கூடுதலாக செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவும் அகெயின் இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காகத்தான் நான் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அது மட்டும் அது வேறு அது அது மட்டுமில்ல மோன்ட்ரியலில் இருப்பவர்கள் கியூபிபி என்று இருக்கின்றது அவர்களும் ஒன்டாரியோ மாதிரி அதையும் அப்ளை பண்ணி அவர்களுக்கும் எடுக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கின்றது உண்மையிலே எங்களுடைய உடைய மக்களுக்கு பூர்ணமான தகவல்கள் தேவை அதே நேரத்திலே அந்த தகவல்கள் வந்து அந்த சரியான பர்சன் சரியான அந்த பகுதியிலே பணியாற்றுகின்றவர்கள் மூலமாக வழங்கப்படும் பொழுது அது மிகவும் ஒரு உறுதியானதாக இருக்கும் அது ஒரு ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வு அதே போன வேறு ஏதாவது இது சம்பந்தமான கருத்துக்கள் ஏதாவது பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா இந்த இது இது பேசிக்கலை வந்து இவ்வளவு தான் இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன் மற்றது காப்புறுதி ஆயுட் காப்புறுதி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆயுட் காப்புறுதி வந்து ஒரு பெனிஃபிஷரி வந்து குடும்பத்தில் ஒருவருக்குத்தான் அது இருக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் அப்ளை பண்ணி அந்த ஆயுட் காப்புறுதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கண்டா இப்போ ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்றால் நாங்கள் ஃபியூனரல் ஹோமால் வந்து ஃபியூனரல் டிராக்டர்ஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அதை வைத்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆயுட் கா பிரதியை கிளைம் பண்ண முடியும் அந்த ஃபியூனர் டிரக்ஸஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஒன்டாரியோக்குள் மட்டும்தான் வேலிடாக இருக்கும் அவுட் சைட் ஆஃப் ஒன்டாரியோ நீங்கள் ரியல் டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ண வேண்டும் நீங்கள் ரியல் டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அது த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகும் அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட் வேறு இப்போ சில பேருக்கு வந்து இலங்கையிலே வந்து பென்ஷன் வரும் வந்தால் அவர்களுக்கு வந்து கட்டாயம் டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி எடுத்து அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து இங்கே இருக்கிற ஸ்ரீலங்கன் கான்சுலேட்டுக்கு கொண்டு போய் அதை வேரிஃபை பண்ணின பிறகு தான் நீங்கள் இலங்கையிலே கொண்டு போய் கொடுத்து அவருடைய பென்ஷனை நிப்பாட்டவும் முடியும் அல்லது ஸ்பவுஸுக்கு அந்த பென்ஷனை மாற்றவும் முடியும் அப்போ அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தர ஒவ்வொரு தரம் வந்து தேவையோ இல்லையோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் ஏதாவது ஒரு நேரத்திலே வந்து அது உதவியாக இருக்கும் அது எடுக்கிறதுக்கு வந்து அபவுட் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகும் அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறத ஃபியூனர் ஹோம்லேருந்து கொடுக்குறது வந்து ஃபியூனர் டிரக்டர்ஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் டெத் சர்டிஃபிகேட் அது வந்து ஓன்லி வேலிட் இன் ஒன் டேரியோ அது மட்டுமில்லை நீங்கள் வந்து இந்த வில் வில்லுன்றது வந்து உயில் எல்லாருமே யோசிக்கிறது வந்து இந்த உயில் வந்து காணி காசுக்காகத்தான் அந்த உயில் எழுதுறது அண்டு இல்லை இந்த வில்லுன்றது வந்து ஃபியூனரலுக்கான ஒரு வில்லா வில் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் அது இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே வந்து ச வேலை மீளத்திய நாடுகளில் வந்து சட்டத்தை வந்து நாங்கள் நிச்சயமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் ஒருவர் இறந்து விட்டால் நாங்கள் அவருடைய குடும்பத்தினரை கேட்போம் உதாரணமாக தகன கிரிகள் செய்வது என்றால் கேட்போம் இந்த தகன கிரிய அவருக்கு வந்து ஃபியூனல் இறந்தவருக்கு வந்து ஃபியூனலில் பெண் ஏதாவது வில் இது காண்டு கேட்போம் இல்லை என்று சொல்வார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் தகன கிரியைகள் செய்யும் போது நாங்கள் எல்லோருக்குமே சொல்வது தகன கிரியைகள் செய்வதை உங்கள் குடும்பத்தினர் எல்லோருக்கும் சொல்லிவிட்டீர்களா என்று எல்லோ குடும்பத்தினர் எல்லோருடைய அனுமதியும் இருந்தால்தான் நீங்கள் ஒருவரை ஒன்றாரியோவில் தகனம் செய்ய முடியும் அதில் ஒருவர் அதற்கு ஒத்துழைக்காவிட்டால் நீங்கள் அவரை தகனம் செய்ய முடியாது அது வந்து அந்த சட்டம் வந்து ஒன்றாரியோவில் இருக்கின்றது மற்றது நல்லடக்கம் செய்வதற்கு நீங்கள் ஒருவரையும் கேட்க தேவையில்லை ஏன்டா அவரை வந்து திருப்பி டிஸ்டன்டர்ன் பண்ணி நாங்கள் வழியில் எடுக்க முடியும் தகன கிரியல் செய்வதென்றால் அந்த ஒன்டாரியோவில் வந்த சட்டம் இருக்குது எல்லோருக்குமே நீங்கள் குடும்பத்தினர் இமீடியட் ஃபேமிலிஸ் எல்லோருக்குமே நீங்கள் சொல்லி அவர்களுடைய அனுமதியை பெற்ற பின்பு தான் நீங்கள் தகன கிரியல் செய்ய முடியும் 
பெருமையாக இருக்கின்றது அனைத்து வகையான தகவல்களையும் நீங்கள் மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் மிக மிக்கட்டான சூழ்நிலையிலே இந்த பகுதியிலே பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் எல்லாமே மிகவும் ஒரு மதிப்புக்கும் பெருமைக்கும் உரியது ஒட்டுமொத்த எங்கள் சமூகமே உங்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள கொள்ள கூறிக்கொள்ளும் கூறிக்கொள்கின்றோம் இது இந்த துறை என்பது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு பகுதி அதிலே சாதாரணமாக மக்கள் பணியாற்றுவது என்பது மிகவும் இலகுவானதில்லை அதற்கும் மக்களோடு உரியாடுகின்ற விதங்கள் அவர்கள் சேட்டாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எப்படி உரியாட வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அறிவியல் தேவை அந்த அறிவியல் மூலமாக நீங்கள் இந்த பகுதியிலே ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக பணியாற்றிருக்கிறது சிறந்த சேவையை ப பணியாற்றிருக்கிறார் அந்த சேவைக்கு உங்களுக்கு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் உங்களுக்கு கிடைத்த விருதுகளை பற்றி இந்த வழியிலே பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் குறிப்பாக சொல்ல போனால் முதல் ஆதரவு விருது தமிழர் தகவல் இருந்து எனக்கு கிடைத்தது மற்றது ஈக்குருவி விருதுகள் எம்மது சமுதாயத்திலிருந்து கிடைத்தது நிறைய விருதுகள் கிடைத்திருக்கின்றன அந்த விருதுகளை விட நாங்கள் என்ன மக்களுக்கு சேவை செய்கின்றோமோ அது அது ஒரு அது ஒரு மன திருப்தியோடு தான் இந்த இந்த வேலையை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இது ஒரு சேவையாகத்தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் ஒன்று இரண்டு பேரை தவிர வேறு ஒருவருமே இந்த ஃபீல்டுக்கு வருவதில்லை குறிப்பாக நான் வந்து ஐ எம் அ கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸ் என்றால் நான் எம்பாமிங்கும் நான் செய்கிறேன் நான் ஸோ அதைத்தான் சொல்வது கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸ் அது இங்கே வந்து ரெண்டு லைசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸ் பட் அது கிளாஸ் டூ லைசன்ஸ் கிளாஸ் ஒன் லைசன்ஸ் என்றால் ஃபுல் லைசன்ஸ் அது எம்பாமிங் ஓட சேர்ந்த லைசன்ஸ் கிளாஸ் டூக்கு வந்து அந்த எம்பாமிங் லைசன்ஸ் இல்லை ஆனால் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இவ்வளவு மக்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒருவருமே இந்த துறையை சூஸ் பண்ணுவதில்லை ஒன்றில் பயமாக இருக்கலாம் மற்றது வந்து சில பேர் அதை ஏன் இதுக்கு போவான் என்று கூட சொல்லலாம் ஆனால் இது எப்போதுமே நான் முதல் கூறியது போல பிறப்பு என்று இருக்கும்போது பிறப்பு என்றது நிச்சயம் ஆனால் இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்தால் இன்னும் கூடுதலாக எல்லோருக்குமே வந்து அந்த சேவையை செய்ய முடியும் கூடுதலாக சொல்லுவார்கள் வந்து அதாவது வந்து ஒரு ஐந்து பேர் இறப்பு ஐந்து பேருடைய இறப்பு வீட்டுக்கு சென்று அவருடைய அந்த இறந்த உடலத்தை ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் கண்பட்டாமல் பார்த்தால் இந்த பூமி இந்த இதுதான் மனித வாழ்க்கை என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் எங்களுக்கிடையே நடைபெறுகின்ற தேவையற்ற சின்ன சின்ன சண்டை சச்சரவுகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் முதியோர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஒரு ஐந்து பேருடைய அந்த உடலங்களை பார்க்கும் பொழுதே எங்களுடைய மனதிலே உபகையான மாற்றம் ஏற்படும் என்று முனிய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் நித்த நித்தம் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய மனங்களிலே இந்த பக்குவநிலை அது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுடைய மனம் வந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு மாற்றம் அடையும் அந்த ஒரு அதுதான் ஒரு ஒரு சிறப்பு இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் இப்போ மரணம் என்றது வந்து ஒவ்வொரு இந்த ஏஜென்ட் இல்லை யாருக்காவது ஏற்படும் சடன்லியாக ஏற்படும் எதிர்பார்க்காத மரணமாவது ஏற்படும் நீங்கள் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு நாளுமே நாங்கள் இந்த ம மரணித்தவர்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மனநிலை என்றது வந்து எவ்வாறு நாங்கள் அதை அதை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு சோக சோகமான ஒரு இடம்தான் நாங்கள் போ ஃபியூனல் ஹோம் ஒன்று போனால் ஒரு சோகமான இடம்தான் அதற்கு என்ன செய்கிறது என்றால் ஒன்றை பற்றியுமே யோசிக்கிறது இல்லை இதுதான் இப்போ ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த நிமிஷம் எங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது இன்றைக்கு நாங்கள் இப்படி இருந்து கதைச்சி கொண்டிருக்கிறோம் நாளைக்கு எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் சச்சரவுகள் எல்லாமே ஏன் மக்கள் செய்கிறாங்க என்று கூட நாங்கள் க க எங்களுக்குள்ளேயே கதைச்சி கொள்வோம் இவர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் இப்போ ஃபியூனல் ஹோமுக்கு வந்து பார்த்தாதான் ஐந்து அவர்களுக்கு தெரியும் என்ன மாடம் மாளிகையில் ஒரு மில்லியன் பத்து மில்லியன் ஒரு பில்லியனுக்கு பொறுப்பானவர் வந்து அங்கே உறங்குகின்றார் தொழில் கொள்கின்றார் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த எங்களுடைய பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒரு ஐந்து உடலங்களை போய் சென்றுப்பார் அப்பொழுது ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களது மனத்திலே ஒரு மாற்றம் ஒன்று ஏற்படும் என்று முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கார்கள் அந்த விடயங்களை பல பேர் பரிசித்து பார்த்து தங்களை பக்குவப்படுத்தியிருக்கார்கள் ஆனால் உங்களுடைய இந்த உலையில் வேற்றை ஏன் குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் நீங்கள் நீத்த நீத்தம் நான்கு ஐந்து பேர் பார்க்கிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய வேலை வேலை என்பது ஒரு அடுத்த குடும்பம் என்று சொல்வார்கள் அந்த பகுதியே ஒரு சோகம் ஒரு துயரம் ஒரு இடர்கள் நிறைத்த ஒரு பகுதி அதையும் தாண்டி ஒரு அர்ப்பணிப்பு வந்து எல்லாவற்றையுமே அதுக்குள்ள அளக்கிறது 
இல்லை இப்போ இது வந்து சரியான இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ எல்லாருக்குமே உள்ள மனநில பாதிப்பு ஏற்படும் இப்போ நான் ஒன்றை குறிப்பிட மறந்துவிட்டேன் என்றால் இப்போ இது இப்போ ஒரு ஒருவர் இறந்து விட்டால் அந்த குடும்பத்தினருக்கு ஏற்படும் மனநிலை பாதிப்பை அந்த கவுன்சிலிங் அந்த கவுன்சிலிங்கும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம் மக்களுக்கு எங்களுடைய எங்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது அதையும் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்கின்றோம் அதுக்கு நிறைய தமிழ் கவுன்சிலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் இப்போ அவர்களுக்கான அந்த விளங்கப்படுத்தி அடுத்த நிலைக்கு அவர்களை கொண்டு செல்வதற்கு இப்போ இப்போ சடன்லியாக ஒரு மரணம் ஏற்பட்டால் அடுத்தது அவர்களுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாது உதாரணமாக பணம் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்பத்தில் அடுத்தது என்ன செய்வதென்றது கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் அதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கின்றது அதுகளை நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் எந்த ஃபியூனரல் ஹோமில் உங்களுடைய மரண சடங்கை செய்தீர்களோ அவர்களுடைய தொடர்பு கொண்டால் கூட அவர்கள் அதுக்கு ஏற்றவாறு உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவார்கள் இதில் வந்து வைக்கப்படுவதற்கோ இதற்கோ ஒரு ஒரு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை ஃபியூனரல் டிரக்டர்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பகுதியிலே நாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதாவது இந்த பகுதியிலே நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த பாடத்திட்டத்திலே உங்களுக்கு இந்த விடயங்களிலே உங்களை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உங்களை மனதை ஒரு தடப்படுத்தக்கூடிய வகையான கற்பித்தல் முறைகள் அங்கு புதிக்க உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆமாம் நாங்கள் இப்போ இது வந்து இந்த இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகும்போது ஒன் இயர் நீங்கள் வந்து கம்ப காலேஜ் மட்டும்தான் ட்ரோண்டோ ஒன்டாரியோவிலே வந்து ஒஃபர் பண்ணுகிறது இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இந்த சட்பெரியில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் மீடியத்தில் இன்னொரு ஸ்கூல் வந்து ஒஃபர் பண்ணுகிறது அந்த ரெண்டு ஸ்கூல் தான் ஒன்டாரியோவிலேயே ஃபியூனரல் டிராக்டர்ஸுக்காக இருக்கின்றது அப்போ இங்கே வந்து நிறைய வெளிநாடுகள் இருந்து கூட இங்கே வந்து படிக்கின்றார்கள் அப்போ அங்கே வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே கற்பிப்பார்கள் அடுத்த கவுன்சிலிங் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இவ்வாறு மக்களோட கதைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் தருவார்கள் ஆனால் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது தான் நீங்கள் அவர்களுடைய எவ்வாறு கதைக்க வேண்டும் அவர்கள் கதைச்சால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வாறு பதில்களை கூற வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாலேயே நீங்கள் உங்களை உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதான் நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல் இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஏற்ற ஜாப் இல்லை இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சிலருக்கு தான் இதை இதால் செய்ய முடியும் ஏனென்றால் வந்து சில பேர் வந்து இப்போ கிராஜுவேட் பண்ணுற எல்லா ஃபியூனல் டிராக்டர்ஸும் வந்து உடனடியாக இந்த ஜாப்புக்கு வருவதில்லை சில பேர் குயிட் பண்ணிவிட்டு வேறு வேறு ஜாப்புகளுக்கு போய் போயிடுவார் ஏன்னா சில பேரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது எப்படி உங்களால் இந்த பத்து வருடங்களை தாண்டக்கூடியதாக இருந்தது நான் ஒரு மனதை ஒரு ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து இந்த வேலையை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த பண்ணி இந்த பணியிலே உங்களுக்கு அதி தீவிரமான ஒரு பற்றுறுதி ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு சேவை இது ஒரு சேவை எங்களுடைய எங்களுடைய சமுதாயத்தில் வந்து ஒருவரும் செய்யாத ஒன்றை முதல் முதலாக நான் எடுத்து செய்யும் போது எல்லோருக்குமே இது ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் அப்படியே செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நல்லது பெருமையாக இருக்கின்றது இந்த வகையில் சொல்லுங்கள் உங்களோட தந்தையார் அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் அவர்களை பற்றி இந்த வழியிலே பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் உண்மையாக சொல்ல போன இது வந்து நான் இதை இந்த தொழிலுக்கு இந்த இந்த ஃபியூனரல் டிராக்டர் சூஸ் பண்ண வேண்டும் என்றதுக்கு வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய தந்தையாரின் இறப்புக்கு பின்பு தான் அவர் வந்து ஒட்டோ ஒட்டோவாக கேட்க ஒட்டோவாவில் தான் இறந்தார் அங்கு வந்து ஃபியூனரல் செய்யும் போது வசதிகள் என்றது நாங்கள் கேட்டதை அவர்கள் செய்து தரவில்லை இப்போ த எங்களுடைய ஹிந்து ட்ரெடிஷனின் படி நான் செய்யும் போது அவர்கள் அதை செய்து தரவில்லை அதுக்கு பிறகு தான் நான் யோசித்தேன் ஏன் இப்படி ஒரு எங்களுடைய கொமிட்டியிலிருந்து எங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவர் இதை செய்திருந்தால் கட்டாயம் நாங்கள் அவருடைய கதைத்து இதை நாங்கள் இலகுவாக செய்திருக்கலாமே என்றது என்று நான் நினைத்தபடியாகத்தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் டென்னில் எங்களுடைய அப்பா காலமான நான் டூ தௌசண்ட் லெவலில் இந்த துறைக்கு நான் வந்தேன் சகோதரர்கள் குடும்பத்தினர் எல்லோரும் முதல் இதற்கு எதிர்ப்பு தான் தெரிவித்தார்கள் ஏன் இந்த இந்த தொழிலுக்கு போகின்றீர்கள் என்று அதன் பிறகு அப்படி பொறியியல் நீங்கள் பொறியியல் துறையிலே பணியாற்றி பணியாற்றி கொண்டு யா ஏன் அதை விட்டுட்டு இதுக்கு போகிறீர்கள் என்று முதலே ஒரு எதிர்ப்பு நிறைய இருந்தது பிறகு அதன் பிறகு அப்படியே எல்லாமே பழகிட்டது ஆமாம் எங்களோட மனைவி பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லாருமே வந்து பிள்ளைகளை பற்றி நீங்களுக்கு ஒரு அவர்களுமான சிறப்பான குணங்கள் குயல் குண இயல்புகள் அவர்களுடைய அவர்கள் வந்து என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு நாளும் என்னை வீட்டுக்கு போனால் கேட்க மாட்டார்கள் என்ன வேலை செய்துட்டு வந்தீர்கள் என்று கேட்க மாட்டார்கள் அவர்கள் எந் அந்த வேலையை பற்றியே கதைக்க மாட்டார் அதுதான் வே இம்பார்ட்டன்டான திங் இப்போ
தொடர்ந்து அதை கதைத்த ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு தருமே கதைக்க மாட்டார்கள் நான் நானும் போய் அதை பற்றி அவர்களோட ஆலோசிப்பதும் இல்லை இப்ப வேலை வந்து அந்த இடத்திலேயே விட்டுட்டு வீட்டை போனா வீட்டில் மிச்ச வேலை அதை தான் பார்க்கறதே தவிர இதை போய் வீட்டிலோ மற்ற நண்பர்களுடனோ நான் கதைப்பது இல்லை உண்மையிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த காக்கத்தில் அக்க நீங்கள் பொறியியல் துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருந்தீர்கள் பொறியியல் துறையிலே பணியாற்றிய பின்பு நீங்கள் இந்த துறைக்கு வருகிறீர்கள் இந்த துறைக்கு வரும்பொழுது எங்களுடைய நாங்கள் சாதாரணமாக தமிழ் மக்கள் என்ற முறையிலே பார்க்கும் பொழுது எதிர்ப்புகள் வரும் பெற்றோர்கள் வந்து இந்த பொறியியல் துறையை விட்டு ஏன் இந்த துறைக்கு செல்கிறார் அதாவது நீங்கள் சாதாரண ஆளாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு பொறியியல் துறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் வரணும் அந்த துறையை விட்டு இந்த துறைக்கு செல்வது என்பது குடும்பத்தினராலோ அல்லது சகோதரங்களாலோ அல்லது சமூகத்தாலோ உங்களுக்கு உங்களோட ஈடுபட்ட உங்களோட நெருக்கமானவர்களாலோ எப்படியுமே ஒரு விமர்சனத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் இருந்தும் அதை தாண்டி நீங்கள் செல்கிறீர்கள்னு சொன்னால் இது ஒரு காரணம் வந்து உங்களை உந்து சக்தியாக ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்க உங்களுடைய தந்தையினுடைய இறப்பு அந்த நிரப்பில் ஏற்படுத்த பாதிப்பு வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது உங்களோட மாற்றம் வந்து எங்களோட சமுதாயத்தில் ஒரு முன்னேற்றமாக மாறிவிட்டது இன்று நாங்கள் ஒரு பத்து வருடங்களாக எங்களுக்கு எங்களுடைய மக்கள் ஒரு இலகுவான முறையிலே உங்களோட தொடர்பு கொண்டு இலகுவான முறையிலே அந்த இறுதி கிரிக்கைகளை இறுதி மரியாதைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் ஒரு எங்களோட சமுதாயத்தில் புடம்பிருந்த நாட்டிலே கனடாவில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு பாரிய ஒரு மாற்றம் அந்த மாற்றத்துக்கு உங்களும் நீங்களும் சகோதரி கிறிஸ்டின் அவர்களும் அந்த பணியை ஆற்றி கொண்டிருப்பது உண்மையிலே ஒரு பெருமை நாங்கள் உண்மையிலே அவர்கள் எல்லாரும் நாங்கள் அதி உயர் மரியாதை கொடுத்து நாங்கள் மதிப்பு கொடுக்கின்றோம் எங்களுடைய நீர்கள் எங்களுடைய கலைஞர்கள் எங்களுடைய வர்த்தக பெருமக்கள் சார்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த நன்றிகளை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் நன்றி இளங்கோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்து இந்த விடயத்தை எவ்வளவு மக்களுக்கு சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு சே சேர்ப்பித்ததுக்காக உங்களுக்கும் நன்றியை சொல்ல வேண்டும் நானும் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் நீங்கள் வந்து எப்படியும் மரணம் என்பது நிச்சயக்கப்பட்டது இதை நாங்கள் ஒருவராலையுமே மாற்ற முடியாது ஆனால் நடைபெறும் காலங்கள் தான் கொஞ்சம் வேறுபட்டது உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது விடயங்கள் இருந்தால் நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் தொடர்பு தொடர்பு இலக்கம் தொடர்பு இமெயில் என்னுடைய என்னுடைய செல்ஃபோன் நம்பர் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் நைன் த்ரீ ஜீரோ எயிட் டூ சிக்ஸ் நீங்கள் எனி டைம் என்னோட தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு தேவையானவற்றை நீங்கள் கிளியர் பண்ணி கொள்ளலாம் இது கட்டாயம் நீங்கள் சப்பல் ரிச்வீனர் ஹோமுக்கு தான் வர வேண்டும் என்று இல்லை உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ என்ன தேவையோ நீங்கள் என்னுடைய தொடர்பு கொண்டீர்கள் என்றால் நான் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை நான் சொல்லலாம் ஏனென்றால் எங்களுடைய தாய்மொழியிலேயே நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு தொடர்புகளை மேற்கொள்ள முடியும் நான் எங்களுக்கு வந்து இப்போ மார்க்கத்தில் வந்து சாப்பல் ரிச் ஃபீனர் ஹோமும் வெஸ்ட் எண்டில் வந்து மிசிசாக்காவில் வந்து சென்ட் ஜோன் டிக்ஸி என்ற ஃபீனர் ஹோமும் இருக்கின்றது நாங்கள் இரண்டு ஃபீனர் ஹோமிலையும் வந்து மக்களுக்கு அந்த இது ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் ஒரு சேவையை தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் மீண்டும் எனது நண்ப நண்பரை சொ தொலைபேசி இலக்கத்தை சொல்லுகின்றேன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் நைன் த்ரீ ஜீரோ எயிட் டூ சிக்ஸ் நீங்கள் என்னோட தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் என்னிடம் கேட்கலாம் கொண்டு ஏதாவது வெப்சைட் இருக்கிறதா நீங்கள் வெப்சைட் வந்து நீங்கள் சாப்பல் ரிச் ஃபீனர் ஹோம் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கள் என்றால் நீங்கள் எங்களை ஃபைன் பண்ணலாம் அங்கே உங்களுடைய மெயின் ஃபீனர் ஹோம் வந்து வுட் பைன் அண்ட் ஹைவே செவனில் அமைந்திருக்கின்றது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் இது சம்மந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதா என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் இது சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கின்றது நீங்கள் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கையும் போய் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் என்னுடைய இந்த ஃபீனர் ஹோம் பற்றிய தகவல்களையும் நீங்கள் என்னுடைய இலக்கத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆமாம் நிறைவாக நீங்கள் இந்த இந்த பூமியிலே சிறிய வயதிலேருந்து இன்று வரையும் நடந்து வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் யார் இருக்கல நன்றி கூற விரும்புகிறீர்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பெற்றோர்களுக்குத்தான் முதலில் நான் நன்றியை கூற வேண்டும் இந்த தொழில் இருப்பதற்கு அப்பா இப்போது இல்லை எங்களுடைய அம்மா இப்போது பேசிக்கொண்டு தான் இருப்பார் இப்போது அதை பற்றி கதைப்பதில்லை மற்றது குடும்பத்தினர் நண்பர்கள் குறிப்பாக நண்பர்கள் வந்து நிறைய எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணினார்கள் நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊடகவியலாகள் உங்களை போன்றவர்கள் தான் இந்த கடைசி கடந்த பத்து வருடங்களாக எங்கள் இந்த இந்த சேவையை வாரு வழியில் கொண்டு வர முடியும் என்பதை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அதில் குறிப்பாக இப்போது உங்களுக்கு நான் நன்றியை
நிலையை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்றது நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்ட போது நான் சற்று தயங்கித்தான் இருந்தேன் அதன் பிறகு நீங்கள் திருப்பி என்னோட தொடர்பு கொள்ளும் போது ஓகே இது இருக்க நாங்கள் சொன்னால் நல்லது என்று தான் நான் ஓகே நான் கட்டாயம் பெறுகிறேன் என்று சொன்னேன் அதற்கு உங்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் உண்மையிலே இடர்காலம் என்பது ஒரு சாதாரணமான காலம் அல்ல இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இப்படி மூன்று காலங்கள் தான் படித்திருக்கின்றோம் இது இடர்காலம் என்றது ஒரு காலம் ஒன்று இருக்கின்றது யார் இடர்காலம் ஒன்றது இந்த வைரஸ் கொண்டு வந்த காலம் அந்த காலத்திலே என்ன நகலும் என்ன நிகழும் என்று சொல்ல முடியாது மிகவும் ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு காலம் வந்து இப்போ நினைத்து பார்த்தாலே சில ஓலைகளை நினைத்து பார்ப்பீர்களா நினைத்து பார்த்தது மிகவும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஒரு சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே நேரத்து ஒரே நேரத்தில் இறப்பார்கள் அப்போ இரண்டு கேஸ்கெட்களும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் அதை பார்க்க அதை அதை பார்க்கவே பத்து பேரை மட்டுமே அனுமதிப்பார்கள் அதுதான் அந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சரியான ஒரு தாங்க முடியாத துயரம் ஒருவர் இறந்து ஒரே நேரத்தில் இறந்திருப்பார்கள் சில சில நேரங்கள் ஒருவர் இறந்து மூன்றாம் நாள் அதே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இறந்திருப்பார் ஆனால் அகெயின் பத்து பேரை மட்டும்தான் தான் அனுமதிப்பார்கள் அப்போ அவ்வாறு நிறைய குடும்பங்களுக்கு வந்து என்னென்ன செய்வது என்று தெரியாத நிலை ஏற்பட்டிருந்தது இது வந்து நான் எங்களுடைய சமுதாயத்தை மட்டும் கதைக்கவில்லை மற்ற மற்ற சமுதாயங்களையும் பற்றி தான் நான் கதைக்கின்றேன் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் அந்த கால பகுதி வந்து கூடுதலாக நாங்கள் ஒருவருமே வெளியே செல்வதில்லை எல்லாருமே வீட்டில் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உண்மையிலே இந்த ஆன்லைன் தான் ஆன்லைன்லேயே என்ன உலகம் பூரா என்ன நடக்கிறதை பார்த்தாலே வந்து அவருடைய மனம் வந்து யாருக்கு எப்பொழுது என்ன நிலை உருவாகும் இவே மிகவும் நெருக்கமானவர்களை கூட நாங்கள் சந்திக்க முடியாத சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மிகவும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு காலம் அந்த காலத்திலே மீண்டும் குறிப்பிடலாம் உண்மையிலே அந்த மெடிசன் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை வைரஸ் எப்படி பெறுவது என்று யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஒருவரும் ஒவ்வொரு விதமான கருத்துக்களை வந்து பறிச்சுட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் வந்து இந்த முன்னணியிலே நின்று பணியாற்றியவர்கள் எல்லாம் வைத்தியர்கள் சரி இந்த பஸ் டிரைவர்ஸ் டேக்ஸி டிரைவர்ஸ் உங்களை போன்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு மதிப்புக்குரியவர்கள் அது உயர் மரியாதைக்குரியவர்கள் நாங்கள் அந்த வகையிலே தான் வெற்றி மறந்து கடந்து போகக்கூடாது வெற்றி மறந்தும் போகக்கூடாது கடந்தும் போகக்கூடாது அந்த கட்டங்களை வந்து நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமல் விட்டுவிடக்கூடாது அந்த இடங்களிலே பணியாற்றியவர்களை மீண்டும் அழைத்து வந்து மீண்டும் அதை வெற்றி ஒரு பார்த்து அந்த அவர்கள் எவ்வகையான பணிகளை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் எங்கள் சமூகத்தில் சார்ந்தவர்களிலே நீங்களும் சகோதரி கிறிஸ்டின் அவர்களும் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதனை விட இப்பொழுது புதிதாகவும் மற்றவர்களும் ஒரு ஒரு இடங்களிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் கொடுத்தான காலங்கள் நீங்கள் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய அந்த மனப்பதிவுகளை எமது மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களும் நிச்சயமாக மரணம் என்பது எல்லோருக்கும் உரித்தானது எல்லோருமே உங்களுடைய சபல் ரீச்சிலே வந்திருப்பார்கள் யாருமே உங்களுடைய கூடுதலாக இந்த ப்ரோமோ ஃபோட்டோ பின்பு கூடுதலாக சாதாரணமாக தான் நாம் போடுவோம் பெரிய அளவிலே போடுவதில்லை இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு மாத்திரம்தான் அந்த கூடுதலான வர்கள் வந்து எதிர்பார்த்திருந்தார்கள் இந்த உங்களுடைய மனப்பதிவுகள் மக்களிடையே எப்படி செல்கின்றது செல்ல வேண்டும் விலோசனண்ணன் அவர்களுடைய மனப்பதிவு என்ன கூறப்போகின்றது என்பதை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து போன்று அந்த அவருடைய ஆதரவுகள் இருந்தது மேலே ஒரு பெருமை அது இங்கே மாத்திரமில்லை உலக நாடுகளில் இருந்து கூட அந்த எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது நிறைவாக ஏதாவது மக்களுக்கு கூற விரும்புகிறீர்களா இதுவரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவருக்குமே நன்றி இது வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் தான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பேர் வர வேணும் என்று தான் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்கின்றேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏனென்றால் நிறைய உதவிகள் தேவைப்படுகின்றது மக்களுக்கு இப்போ பா பார்த்தீங்கன்னா சில சில மக்கள் வந்து அந்த இறந்த பின்பு ஒவ்வொரு வேதனைகள் இருக்கும் என்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர்களுடைய கதைக்கும் போது அவர்களுடைய ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ரூமில் இருந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்யும் போது அவர்கள் தங்களுடைய வேதனைகளை சொல்லும் போது சரியான கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் குறிப்பாக சின்ன வயதினர் சிறு வயதினர் இறந்த இறக்கும் போது அவருடைய அந்த குடு அப்பா அம்மா படுற வேதனையை வந்து பார்ப்பது என்பது சரியான கடினம் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு தோல் இதை வேறு முட எங்களுக்கும் இந்த இந்த வயசுலேயும் எனக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறார் எங்களுக்கும் நடந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து உடனே வந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு மனத்தாங்கலை ஏற்படுத்தும் ஆனால் அதையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை நாங்கள் செய்து கொடுக்கின்றோம் இப்போ நான் என்று சொல்கிறது நாங்கள் என்று சொல்கிறது வந்து எல்லா ஃபியூனல் டேரக்டர்ஸும் தான் இங்கே வேலை செய்கிற 
ஒன்டாரியோ இல்லை வேலை செய்கிற ஃபியூனரல் டேரக்டர்ஸ் தான் ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் வந்து இவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வாகன விபத்து என்றது தான் முக்கியமாக வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒன்று ஒரு சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் வாகன விபத்து என்பது அதுவும் சிறு வயதினருக்கு ஏற்படும் போது மற்றது குழந்தைகள் ஒரு வயது இது வயது குழந்தைகள் இறக்கும் போது என்ன நடக்கின்றது என்று ஒருவருக்குமே தெரியாது ஈவன் வயசு போனவர் வயது போனவர்கள் இறக்கும் போது கூட எல்லாரும் அவருடைய அன்புக்குரியவர்கள் தான் எல்லாரும் அது இறக்கும் போது கூட நிறைய கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன செய்வது எல்லாமே நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும் அதற்கிடையில் இந்த இடர்காலமும் வந்துவிட்டது அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் டெத் நிறைய பேருக்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது உங்களுக்கு திருப்பியும் கூறுகின்றேன் இது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்னை ஃபேஸ்புக் மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி இழங்கும் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலே பெருமையாக இருக்கின்றது இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கமைத்து செய்வதற்கு எங்களுடைய கழக அதிபர் நிர்வாகம் அதற்கான ஒரு வழியை ஒழுங்கமைப்பு செய்திருக்கிறார்கள் ஆகியோர் உண்மையிலே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் எமது சமூகத்திலே பணியாற்றுகின்றவர்கள் அவர்களுடைய மனப்பதிவுகள் பதியப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு வகையானவர்கள் வருவார்கள் ஆனால் முதன் முறையாக இந்த ஃபியூனரல் ஹோம்லே இருந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஒரு தாய்மையையும் தாங்கிய ஒரு மன உள்ளத்தோடு பணியாற்றுகின்ற ஒரு சேவையாளரை இந்த கற்றலை கலைத்து வாய்ந்திருக்கின்றோம் அதுதான் ஒரு பெருமை அது எங்களுக்கு கூட ஒரு மன திருப்தி ஏற்படுகின்றது உங்களுடைய மனப்பதிவுகளை இந்த காற்றலை நூடாக மக்களிடையே கொண்டு சென்றோம் என்று நாங்கள் திருப்தி அடைகின்றோம் நன்றி இலங்கை நன்றி நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலும் நாங்கள் சந்தித்து உரையாடிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்